హాయ్ హలో నమస్తే గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ గుడ్ ఈవినింగ్ మీరు వింటున్నారు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో మన ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు వారం వారం సరదా సరదా కబుర్లు చెప్పుకుంటూ మీ అభిమాన నటీనటుల విశేషాలు గుర్తు చేయడం కోసం ఆనాటి లెజెండ్ని మళ్ళీ పరిచయం చేయడానికి నేను వచ్చేసాను మీ ఆర్జీ అశ్విని ఫ్రమ్ క్యాలిఫోర్నియా తెలుగు తెరపై తనదైన శైలిలో హాస్యానికి విలనిజంకి అలాగే ఏ పాత్రకైనా అలవోకగా జీవం పోయగల విలక్షణ నటుడు అటు కామెడీ ఇటు ట్రాజిడీ అంటూ ఎంతటి ఎమోషన్ అయినా చూపిస్తూ ఎన్నో విభిన్నమైన పాత్రలు కూడా పోషించి ఎందరో మహామహులతో నటించి ఎన్నో అవార్డ్స్ని కైవసం చేసుకున్నారు అప్పట్లోనే కాదు ఇప్పటికీ తనకు తానే సాటి అనిపించేలా ఏడొందలు పైగా తెలుగు తమిళ్ కన్నడ మలయాళ హిందీ చిత్రాల్లో నటించారు ఒక్కసారి రంగు పూసుకుని రంగస్థలానికి సినిమా షూటింగ్స్కి వెళ్లారంటే తనలోని నట విశ్వరూపం విలయ తాండవం చేయవలసిందే నాలుగు దశాబ్దాలుగా తెలుగు సినీ రంగంలో ఎందరో అభిమానులను సంపాదించుకుని వారి జీవితంలో కొన్ని రోజులైనా ప్రజలకు సేవ చేయాలని రాజకీయాల వైపు వెళ్ళి ప్రజాద ప్రజాదరణ పొంది విజయవాడ తూర్పు శాసనసభ నియోజకవర్గం నుండి ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సభకు ఎమ్మెల్యేగా ఎంపిక అయ్యారు మరి వీరి గురించి ఎన్నో విశేషాలు తెలుసుకుని వారితో మాట్లాడాలి అని అనుకుంటే మాకు కాల్ చేయవలసిన నెంబర్లు ఇండియా నుండి నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ టూ 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 జీరో జీరో ఫైవ్ అమెరికా నుండి నైన్ వన్ నైన్ సెవెన్ జీరో వన్ టూ జీరో జీరో ఫైవ్ యూకే నుండి వన్ వన్ ఫైవ్ ఎయిట్ 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 టూ జీరో జీరో ఫైవ్ అండ్ స్కైప్ ద్వారా తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోకి కాల్ చేయగలరు ఇక ఇవాళ ఆ లెజెండరీ యాక్టర్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే వారు పుట్టింది కృష్ణా జిల్లా కంకిపాడు గ్రామం తల్లి విశాలాక్షి గారు తండ్రి డాక్టర్ సీతారామాంజనేయుల్ గారు ఈ దంపతులకు ఏడుగురు సంతానం కాగా మన గెస్ట్ నాలుగవ సంతానం వీరి ప్రాథమిక చదువు కంకిపాడులో మిడిల్ ఎడ్యుకేషన్ విజయవాడలో కాలేజ్ ఎడ్యుకేషన్ సివిఆర్ కాలేజ్ ఏలూరులో సాగింది చిన్నప్పటి నుంచి నాటక రంగంలో ఇష్టం ఉండడం వల్ల సినీ ఇండస్ట్రీకి వచ్చేసరికే వారికి ఇరవై ఏళ్ల నాటక అనుభవం ఉంది ముగింపు లేని కథ ప్రాణం ఖరీదు మీరైతే ఏం చేస్తారో లాంటి నాటకాలు వేస్తూ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో వర్క్ చేస్తూ ఉండప్పుడే సినిమా అవకాశాలు కూడా వచ్చాయి అహనా పెళ్ళంట మూవీలో హీరోయిన్ తండ్రిగా ఒక పిసినిగొట్టు పాత్ర వీరికి చాలా పేరు తీసుకొచ్చింది కొన్ని పాత్రలైతే ఆయన కోసమే రాశారేమో అన్న విధముగా ఇంకెవరు చేసినా ఆ పాత్రకు న్యాయం చేయలేరేమో అని అన్నట్లు ఉన్న నటనతో ఎన్నో నవరసాలు పండించి ప్రేక్షకుల చేత చప్పట్లు కొట్టించుకున్నారు సరదాకి ఏ మాత్రం తక్కువ కాదని ఇప్పటికీ అదే జోష్తో సినిమాల్లో నటిస్తూ ఎన్నో అవార్డ్స్ని కైవసం చేసుకుని పద్మ అవార్డ్స్లలో భాగంగా పద్మశ్రీ అవార్డ్ని భారత ప్రభుత్వం చేతుల మీదుగా అందుకున్న పద్మశ్రీ అవార్డ్ గ్రహీత శ్రీ కోటా శ్రీనివాసరావు గారు ఇవాళ మన గెస్ట్ ఇంతటి మహానుభావుణ్ణి మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఏ రేడియోకి తీసుకొచ్చే అవకాశాన్ని నా అదృష్టంగా భావిస్తూ వర్చువల్ పాదాభివందనాలతో నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను నమస్కారం కోటా శ్రీనివాసరావు గారు నా గుర్తుకొస్తున్న షోకి స్వాగతం సుస్వాగతం ఎలా ఉన్నారండి నా కోరిక మన్నించి నేను అడిగిన వెంటనే మీరు మా షోకి వచ్చారు మీ వాల్యుబుల్ టైం ఇస్తున్నందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి మీ గురించి ఒక ఏవి విందామండి ఇప్పుడు ఏవి ప్లీజ్ కోట శ్రీనివాసరావు సినీ కోటలో పాగవేసిన శ్రీనివాసరావు తనదైన శైలిలో డైలాగ్ డెలివరీతో ప్రేక్షకుల మదిలో సుస్థిర స్థానాన్ని పొంది కోట బాబుమోహనుల జంట చిత్రసీమలో నవ్వుతూ నా భవిష్యత్ అనిపించేలా ప్రేక్షక హృదయాలను దోచుకున్నారు నటనలో తనకు తానే సాటి లేరెవ్వరూ పోటీ అంటూ కాలం మారిన కంఠస్వరం మారలేదు జనరేషన్ మారిన డైలాగ్ డెలివరీ మారలేదు విలనుగా హాస్య నటుడిగా తండ్రిగా మామగా పలు పాత్రలలో అభిమానులను పరవశింపజేసి పద్మశ్రీ అవార్డును సొంతం చేసుకున్న నవరస నటుడు తన సూటి అయిన మాటలతో ఆలోచింపజేసే కోట శ్రీనివాసరావు గారు మన గుర్తుకొస్తున్న ఈ షో ద్వారా మన ముందుకు వచ్చేశారు వారికి మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో సమర్పిస్తోంది స్వాగత సుమాంజలి 
యా నేను ఇంటర్వ్యూలోకి వెళ్లే ముందు అసలు మీ చిన్నతనం నుంచే మీరు సినిమాల్లోకి రావాలి అని అనుకున్నారా అండి అంటే ఎవరనుకుంటారండి ఇవి మామూలుగా జనరల్ గా మనం ఇంటర్వ్యూలో వేసే ప్రేక్షండి ఎవరం అనుకో మనకు ప్రాప్త ఉండాలి అంటే ఒక చిన్నది అంటే చాలా మంది చెప్పేది అని మూడు ఎలాంటిది ఇది నా జీవితంలో నిజం ఇది నేను చెప్పేది అది ఏమిటంటే మా నాన్నగారు డాక్టర్ గారు అవటం ఆ రోజుల్లో పల్లెటూరు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆ ప్రాంతాల్లో నేను ఎస్ఎల్సి పాస్ అయ్యి కొన్ని రోజుల్లో మా నాన్నగారు అందరూ ఏమండి మీ తర్వాత ఇంకెవరు లేరా డాక్టర్ మీ అబ్బాయిలు ఏంటండి అని మా నాన్నగారిని అంటూ ఉంటే ఒరే నా కోసం కాదురా వాళ్ళు విధించినావు కదా ఊళ్ళో వాళ్ళు డాక్టర్ గారు అబ్బాయి మీ అబ్బాయి అవ్వాలి అని కోరుకుంటున్నారు వాళ్ళ కోసం అయినా చదువు అన్నారు సరే అని చెప్పి నేను చదువుదామని సరే పీయూసీ అయిపోయిన తర్వాత నాకు చిన్న ఇబ్బంది ఏం జరిగిందంటే నాకు ఫస్ట్ క్లాసు వన్ పర్సెంట్ మార్కులు తక్కువ వచ్చినాయి అది అంటే టోటల్ లో కాదు మామూలుగా ఈ సైన్స్ గ్రూప్ ఉంటుంది కదా బాటనీ జువాలజీ ఈ రూప్లో కొంచెం వన్ పర్సెంట్ తగ్గినాయి ఫస్ట్ క్లాస్ కి దాంతో నాకు ఇక్కడ మెడికల్ కాలేజ్ లో కొంచెం సీట్లు రాల ఆ రోజుల్లో బాగా స్ట్రిక్ట్ గా ఉండే రోజులు కదా ఈ డొనేషన్లు అవి వాళ్ళు లేనటువంటి రోజు మా నాన్నగారు ఏమో నువ్వు ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా సరే సీట్ తెచ్చుకో చదివిస్తాను అప్పు చేసాను సరే కానీ నేను నా పైసలు కూడా డొనేషన్ కట్టను అది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకొని ఆయన వారు ఆ రోజు పిలిచారు ఆయన చాలా మెరిట్ స్టూడెంట్ అండి ఆ రోజుల్లో ఎస్ఎల్సి లేదు మెట్రిక్ లేకుండా మా నాన్నగారు చదువుకునే రోజుల్లో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆ ప్రాంతాల్లో ఆయన స్టేట్ ఫస్ట్ మెట్రిక్ లేసిన ఆ మెరిట్ మీదే చెన్నైలో ఆయన సీట్ వచ్చింది ఆయన చెన్నైలో చదువుకుంటూ మెడిసిన్లో ఆయన మళ్ళా స్టేట్ ఫస్ట్ అక్కడ కామన్ స్టేట్ అప్పుడు ఇలా వస్తే సరే ఏం చేయాలి బిఎస్సి తర్వాత అయినా వెళదాం అని అప్పుడు బిఎస్సికి నేను చేరాను అనమాట పి యూనివర్సిటీ ఏమో ఎస్ఆర్ఆర్ కాలేజీ బెజవాళ్ళ చదివాను ఆ తర్వాత ఏమైందంటే ఈ ప్రయత్నాల్లో ఓ రెండు నెలలు లేట్ అయింది దాంతో ఏంటంటే గవర్నమెంట్ కాలేజీల్లో ఎక్కడ సీట్ రాలే ఎందుకంటే లేట్ అయిపోయింది అని అటెండెన్స్ రాలేదని సరే అప్పుడు ఏమిటి అని అంటే మన ఏలూరు కాలేజీలో కోట భాస్కర్ శర్మ గారు అని మా నాన్నగారి కజిన్ ఒక ఆయన ఉండేవారు ఫిజిక్స్ హెడ్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ గా నాకు తెలియదు అప్పటి చిన్న పిల్లాన్ని ఆయన మా నాన్నగారు ఆయనకు లెటర్ రాసి నాకు ఇచ్చి పంపించారు సరే ఒరే నువ్వు రా అని చెప్పి ఆయన ఆయన హెడ్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ కదా ఆ రోజుల్లో ఆ పవర్ ఉండేది ఆయన కోట కింద సీట్ ఇప్పించి అక్కడ ఏలూరులో చదివాను అందువల్ల నేను ఏంటంటే గ్రాడ్యుయేట్ ఏలూరులో చదవాలి అందువల్ల రెండు కాలేజీలో నా చదువు డిగ్రీను పీయూసీ అలా జరిగింది అనమాట కాకపోతే అక్కడి నుంచి మీరు ఇందాక అడిగారే నటుడు అవ్వాలని చిన్నప్పటి నుంచి ఉంది అని చిన్నప్పటి నుంచి కాదు అక్కడి నుంచి ఏమైందంటే అక్కడ చేరిన తర్వాత కాలేజీలో ఈ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు వీళ్ళు అందరూ ఉంటాం అప్పటికే నేను విన్నది ఏంటంటే కృష్ణ గారు మురళీమోహన్ గారు కూడా ఏలూరు కాలేజీలో అప్పటికి చదివి సినిమా ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళిపోయారు ఇవన్నీ జ్ఞాపకాలు ఇవి రావడంతో కొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్ తగ్గిపోయింది చదువు మీద తగ్గి వీటి మీద నాటకాల మీద పడతాం మీరు ఎక్కడి నుంచి మీకు తెలియదు ఏముంది మీరు ఇందాక చెప్తారు కదా నాటకాన్ని మనం అలా అనమాట వస్తుంది అదండి ఎవరి మేలు చరిత్ర అంటే ఆ క్వశ్చన్ ఎందుకు అడిగానంటే కొంతమంది చిన్నప్పటి నుంచి నేను హీరో అవుతాను లేదా నేను సినిమాల్లోకి వెళ్తాను అని అనుకుంటారు ఇంకొంతమంది నాటకాలు అదే రంగస్థలం మీదకి వెళ్ళి దాని తర్వాత ఆపర్చునిటీస్ ని బట్టి మూవీ కెరియర్ గా తీసుకుంటారు కదా అలా అడిగాను అనమాట మీ అంబిషన్ ఏ మూవీస్ అని మరి మీ ఇంట్లో ఎవరైనా నాటకాలు నాటక రంగంలో ఉండేవారా మీ చిన్న కోట నరసింహారావు గారు అని ఆయన అసలు ప్రథమ గురువు ఆయన నాటకం నేర్పింది నాకు మా తమ్ముడు ఇప్పుడు ఆ టీవీలో వాటి వస్తుంటారు సినిమాల్లోని కోట శంకర్ రావు కి మొట్టమొదటి నాటకం విద్య నేర్పింది నటన విద్య నేర్పింది ఆ మహానుభావుడు అంటే తోడబుట్టినవాడే అనుకోండి 
అక్కడి నుంచి ఇక అక్కడ ఒక గొప్ప విశేషం ఏంటంటే మా అన్నయ్య పుణ్యం వచ్చాను ఒక నాటకం నాటకం వేయించారు మా అందరితో దాంట్లో కరణం వేగరాజ్ సుబ్బయ్య అని ఒక విలన్ క్యారెక్టర్ వేసేవాడిని అది చాలా అంటే ఆ రోజుల్లో చాలా గొప్ప పేరు తెచ్చిపెట్టింది నాకు అది ఒక నూట యాభై ప్రదక్షిణలు దాకా ఇచ్చాం ఆ రోజుల్లో ఊయ్యూరు అని ఉంది కదా కృష్ణా జిల్లాలో అక్కడ అమ్మగారి గుడి అని ఉందండి టెంపుల్ అని అని ఫేమస్ అని ఆవిడ చరిత్ర అనమాట అది అక్కడి నుంచి మరీ ఇక నాకు నాటకాలు అంటే మరీ పెట్టబట్టేసి ఇసేలాగా తయారయ్యమాట అది తర్వాత హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక అడ్వాంటేజ్ అప్పట్లో ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి నలుమూల నుంచి ఉద్యోగాలకి వాటికి హైదరాబాద్ చేరి చాలా మంది మహానటులు చాలా గొప్ప వాళ్ళందరూ హైదరాబాద్ లో ఉండేవారు అప్పుడు అప్పట్లో ఏమిటంటే మహానటుడు మన కె వెంకటేశ్వర రావు అని అలాగే టేస్ట్ స్కాయ్ అని హైదరాబాద్ వస్తే మన భాను ప్రకాష్ గారు అని ఇలాగ ఆ రోజుల్లో ఉండే రోజుల్లో నాకు నాటకాలను నేర్చుకోవడానికి దానికి బాగా అవకాశం దొరికింది దాంతో ఈ అవకాశాలు వచ్చిన కొద్దీ న్యాచురల్ గా మనకి ఒక అభిలాష కూడా పెరుగుతుంది కదా సహజంగా అలాగా బాగా డెవలప్ అయ్యాయి అనమాట ఇరవై సంవత్సరాలు అండి అలాగే బ్యాంక్ అప్పట్లో ఏముందండి ఓ ఈ లేవు కదా మాక్సిమం రేడియో ఆ రోజుల్లో రేడియోలో నాటకం చదివాడంటే చాలా గొప్ప అనమాట కాకపోతే దానికి మనం దండం నేను దండం పెట్టుకోవాలన్నట్లు అందరూ అసలు మైక్ ని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి మన వాయిస్ ని ఎలా ప్రదర్శించాలి డైలాగ్ లో ఎక్కడ కామా ఉండాలి ఎక్కడ ఫుల్ స్టాఫ్ ఉండాలి ఎక్కడ ఆశ్చర్యార్థకం ఉండాలి ఇవన్నీ నేర్పింది నాకు ఆల్ ఇండియా రేడియో అండి దాని రుణం నా లైఫ్ లో నేను తీర్చుకోలేను జనరల్ గా నాలాగా వచ్చినటువంటి వాడు కూడా ఎవరు తీర్చుకోలేరండి అది అంత ఆ రోజు గొప్పదండి ఆ విద్య అంత గొప్పదండి కదా మైక్ ని అలా ఉపయోగించుకోవాలి ఏంటి అని ఆ నాటకం తెచ్చారంటే ఆ రోజుల్లో రేడియోలో నాటకం చదివాడు అంటే మీరు ఒక గొప్ప నటుడు అని చెప్పి మనకి ఒక పెద్ద పేరు అలా చదివిన వాళ్ళందరికి అంటే ఎక్కడ పాజ్ చేయాలి ఎక్కడ కంటిన్యూ చేయాలి అలా అవన్నీ అంటే ఇప్పుడు మీరు మైక్ ముందు మాట్లాడుతున్నారు కదా ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్తున్నా మీరు ఆలోచించుకుంటారు కదా మైక్ ముందు ఎలా మాట్లాడితే కరెక్ట్ గా మన వాయిస్ ఎలా వెళ్తుంది చక్కగా ఉంటాయి కదా అవన్నీ ఆ రోజుల్లోనే నేర్చుకారండి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆ ప్రాంతాల్లో అంటే అది ఒక అదృష్టం ఆ తర్వాత ఏమైందంటే ఈ దూరదర్శనం దూరదర్శనం గొప్పతనం ఏంటంటే నాకు ఆశ్చర్యం అక్కడే చాలా మంది నటులు మహానటులు చాలా మంది ఆ ఆనందాన్ని పంచుకుంటారు ఒక విషయం ఏంటంటే అసలు నాటకాల్లో ఒక ఫోటో తీశారనుకోండి మనం ఇలా నుంచున్నప్పుడు ఫోటో తీసి అదే చూపించుకోవాలి అందరికి అది నాటక అనుభవం అంటే ఇది కూడా నాటకంలో ఫోటో అని కదా కాబట్టి టీవీలో ఏంటంటే ప్రతి వారికి నాకైతే లైఫ్ లో నేను మర్చిపోలేని ఫస్ట్ ఫీల్డ్ అండి అది ఏమిటంటే నేను నడిస్తే అట్టా ఉంటాను నేను మాట్లాడితే అట్టా ఉంటుంది నేను చేతి మీద కలిసి కదిలితే అట్టా ఉంటుంది నా బాడీ ఏమిటి మూమెంట్ ఎలా ఉంటుంది అవన్నీ మనకి తెలియవు కదా క్యాప్చర్ చేయడం వీడియో క్యాప్చర్ లాగా ఇప్పుడు మనకి మనకి టీవీలు ఇవి అన్ని ఛానల్లో అన్ని వచ్చేసినాయండి అప్పుడు ఏముంది ఏం లేదు కదా రోహిత్ చౌదరి గారని ప్రొడ్యూసర్ ఉండేవారు నందూరి విఠల్ గారని దూరదర్శన్ డైరెక్టర్ గారు ఉండేవారు ఆయన రేడియో నుంచి వెళ్ళిన వారే మహానుభావుడు ఆయన ఆ రోజుల్లో శారదా శ్రీనివాస్ ఆవిడ ఇద్దరు హీరో హీరోయిన్స్ గా ఆల్ ఇండియా రేడియోలో ఆ వాయిస్ చదువుతుంటే 
అంత ఏజ్ ఉన్నప్పుడు కూడా చాలా చిన్న హీరోయిన్ లా హీరో హీరోయిన్ లాగా వాయిస్ ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుంది అందుకని ఇప్పుడు కూర్చున్నారు మనకి అంటే మాలాంటి వారి నటులకి అలా మా జనరేషన్ కి శాంతి స్వరూప్ గారిని మేము గుర్తు పెట్టుకున్నాం న్యూస్ రీడర్ అవునండి మా కొడుకు చేశాడు అతను మంచి వాడు బాగా ఫ్రెండ్ అండి నాకు శాంతి రేడియోలో అప్పుడు శ్రీధర్ అని ఒక అతను శ్రీధర్ అని ఒకడు వీళ్ళంతటూ ఉండేవాడండి గోవింద్ చౌదరి గారు అని ప్రొడ్యూసర్ అనమాట డ్రామాలకి ఆయన ఫస్ట్ టీవీలో వంద కిలోమీటర్లు అని ముందు వచ్చింది అసలు టీవీ దూరదర్శన్ బ్లాక్ వైట్ దాంతే అప్పుడు ఇందిరా గాంధీ గారి ఈ ట్వంటీ పాయింట్ ఫార్ములా బాగా పాపులర్ అండి ఆ ప్రోగ్రామ్ లో వచ్చాయి అనమాట ఆ పది నిమిషాలు పది నిమిషాలు దాంట్లో నేను సుబ్బరాయ్ శర్మ గురువు గారు దేశరాజ్ హనుమంత్ రావు గారు ఇలాగ మేమంత కాలం చేసింది తెలంగాణ శకుంతల గారు ఇలాగా చాలా మంది నటులు మేమంతా కూడా అలా వచ్చిన వాళ్ళమే పది నిమిషాలండి అది చేస్తూ ఫస్ట్ నాటకం చేసినప్పుడు అది పది నిమిషాలు పది నిమిషాల ప్రోగ్రాం ఆ ప్రోగ్రాం చేస్తూ రే ఒకసారి అది వెంటనే ఏంటంటే ఆ రోజుల్లో పది నిమిషాల ప్రోగ్రాం అనుకోండి పోని గంట నాటకం అనుకోండి ఎక్కడన్నా తప్పు చేస్తే మళ్ళీ మొదటి నుంచి స్టార్టింగ్ చేయాలి అంటే చాలా రెండు రోజులు ముందే రిహార్సల్ చేసి అంత చేసేవాడు అలాగా ఆ ప్రోగ్రాం జరుగుతుంటే ఫస్ట్ డే ఒకసారి లోపల చూసుకుంటారు అని చేసిందని ఆయన చెప్పారు ఆ ఎంత యాన్సర్స్ గా ఉంటుంది మనం ఆ రోజు ఎలా ఉంటాను ఎలా ఎలా ఆ ఫేర్ వేస్తుంటే నాకు నేను పొందినటువంటి ఆనందం నాకు నా తల్లి అంత అనుభూతి అంటే అది ఉన్నటువంటిది అది పెక్యులర్ కదా ఆ రోజుల్లో అవునవును స్పెషల్ మూమెంట్ మీ లైఫ్ లో స్పెషల్ మూమెంట్ అది నాకే కాదండి నట్లు అందరికి నాలాంటి వారికి ఎంత మందికి అలాగా అనుభూతి అది పొందేవాడికి తెలుస్తుంది అలాగా తర్వాత నా పొలం ఇరవై ఇరవై సంవత్సరాలు వేశానండి ఒకటా రెండా చాలా మంది సుందరపడి గబాలన ఒక మాట మాట్లాడుతారు నాటక అనుభవం అంటే నేను ఇక్కడికి ఒక రెండు వందల నాటకాలు వేశాను రెండు వందల నాటకాలు ఎవరు లైఫ్ లో వేయలేరండి ఒకే నాటకాన్ని ఒక సంవత్సరం పాటు ప్రాక్టీస్ చేస్తారు నాటికం అలాగే ఎన్ని వేయగలం కాబట్టి నేను ఇరవై సంవత్సరాలు నాటక అనుభవం ఉందండి నేను ఒక రెండు మూడు వందల ప్రదర్శనలు ఇచ్చాను అని చెప్పాను అలాగా అలా రెండు మూడు వందల ప్రదర్శనలు ఇచ్చాము ఆ రోజుల్లో మాటలు ఏంటంటే మాట్లాడి చేతి డబ్బులు పడి పదిహేను రూపాయలు ఇరవై రూపాయలు నెలకి కట్టే చాలా గొప్ప కదా ఉద్యోగాలండి నూట ముప్పై ఐదు రూపాయలు అలా ఉండే జీతం స్టేట్ బ్యాంక్ లో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో నా జీతం అప్పుడే ఈ అణాలు వాడాలు అర్ధ రూపాయలు పావడాలు అర్ధవాలు ఇవి పోయి పైసలు వచ్చిన పైసలు నూట ముప్పై ఐదు రూపాయల ఇరవై ఎనిమిది పైసలు అండి నా జీతం పిల్లలతో మరి వచ్చిన స్కోట్ కోట్ పెట్టుకుని నెమ్మదిగా జీతం బాగానే గడిపాం ఆ రోజులు వేరండి తర్వాత సినిమాల్లోకి రావడం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో ఇందాక మీరు చెప్పారే ప్రాణం ఖరీదని అది నేను పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు ఆ ప్రాంతాల్లో అనుకుంటాను ఆ సినిమా తీస్తారు దాంట్లో సినిమాలో నాగభూషణం కాదే రావు గోపాల్ రావు వేసిన మెయిన్ క్యారెక్టర్ నేను నాటకంలో వేసామండి మంచి పేరు వచ్చింది నటుడుగా అది యాదృశ్యంగా క్రాంతి కుమార్ గారు నిర్మాత గారు కే వాసు గారు డైరెక్టర్ వీళ్ళందరూ చూడటం అది వాళ్ళకి నచ్చడం దాని బాగా మరల మరలతడం అప్పుడు ఆ సిఎస్ రావు గారు దర్శకుడు రచయిత ఆ నాటకానికి ఆయన సెంటిమెంట్ గా ఉండి ఈ నాటకానికి ఇంత పేరు తెచ్చిపెట్టినట్లు ఉన్నారు కదా వాళ్ళకి మాత్రం ఏదో ఒక యాక్టివిటీ 
సినిమాలో కొంచెం నా ఇది వాళ్ళకి చూపించుకుంటానికి ప్రేమని నేను అడగడం నన్ను తెలియడం మమ్మల్ని ఆ నాటకంలో ఆ సినిమాలో చిన్న వేషాలు చేయించడం అలా నా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో నా మొట్టమొదటి సినిమా అండి అది అలా కాదు పెట్టాను అప్పుడు అంటే ప్రయత్నం కాదనుకోండి ఓకే అమ్మకాలికలుగా కాకుండా యాదృచ్యంగా అప్పుడు చిరంజీవి గారు కూడా అప్పటి పునాది రాళ్ళు సినిమా చేశారు కానీ రిలీజ్ కాలేదు దీంట్లో కూడా యాక్ట్ చేశారు ఆయన ప్రాణం ఖరీదు అనే సినిమాలోనా నాటకంలో సినిమాలో నటించారు అది రిలీజ్ అయింది చిన్న వేషం నాటీన్లు కైకాల్ సత్యనారాయణ గారికి చాలా మంచి వేషం కాంతి కుమార్ గారు చక్రవర్తి గారు మ్యూజిక్ అండి అద్భుతంగా ఉంటుంది దాంతో మీరు వినే ఉంటారు ఏత వేసి లాగినా ఏరు ఎండ పొగిలి పొగిలి ఏడ్చినా ఉండదు ఉంటారు పాట పలుపు పసుపు తాడు గరిచే ఆడదారా పలుపు తాడు గరిచే పసుపు ఆవు ఆవు అందరూ నడిచి వచ్చిన దారి ఒక్కటి చావు పుట్టు కూడా అందరూ నడిచి వచ్చే దారి ఒక్కటే చివరికి పోయేది కూడా అందరూ అక్కడే అని చాలా గొప్ప భావంతో అబ్బా మీకు లిరిక్స్ అన్ని కూడా ఎంత బాగా గుర్తున్నాయో అదేనండి ఆ రోజుల్లో కాన్సన్ట్రేషన్ కొట్టేది కదా ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను సినిమాలు యాక్ చేసి ఇంకో సినిమాలు వేషం వస్తుందో లేదో ఆయన సినిమా తీసుకున్నాడు దాంట్లో వేషం ఉంటే బాగుండే మంచి ప్రొడక్షన్ మంచి ఆ జాత లేవు ఆటలు అండి అలాగా సినిమా రావడం తర్వాత ఒక ఐదారు సంవత్సరాలు అసలు నేను సినిమా అంటే తట్టించుకోలేదు ఎందుకంటే అమ్మా సినిమా వేయాలన్నా ఒక అందరికి సినిమా పర్సనాలిటీ ఉండాలి ఎర్రగా ఉండాలి ఒక భావన ఉండేది అంటే ఏళ్ళు నేను రంగు ఒకటి మొహానికి కాస్త నలుపు విడిగాను కానీ బాగా నల్లగా ఉండేవాడి అప్పుడు ఏమిటంటే మనం ఈ సినిమాకి వెళ్ళటం బ్యాంక్ లో పని చేసుకుంటాం చక్కగా పిల్లలు ఉన్నారు పిల్లలు ఏంటి బాగా మనకి ఎందుకు లేదు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏమైనా వేసం అంటే ఈ మొహం ఎప్పుడైనా అర్థంలో చూసుకున్నా ఉంటారా అది ఏమన్నా అంటే రోగంగా బతుకుతాను దీంతో వెళ్ళాలి ఆ స్టేప్ ఇప్పుడు వెళ్ళేవాడి కాదు అలాంటిది ఇలాగా గుర్తుకావడం సినిమా వేయటం తర్వాత ఏమైందంటే ఎనభై రెండులో ఇందాక మీరు చెప్తారే ప్రాణం కలిగిరైతే ఏం చేస్తారు చెప్పినట్టున్నారుగా ఆ నాటికి వేశాను ఆ నాటికి ఎనభై రెండులో మన శ్రీకృష్ణ గారు మహానుభావుడు దర్శకుడు చూశాట ఆయన దగ్గర అప్పుడు ఉత్సాల్ సబ్బయ్య గారు కో డైరెక్టర్ గా ఉండేవారు వారిద్దరు ఎనభై రెండులో చూశారు నాకు తెలీదు అప్పుడు విజయశాంతి గారు సుమన్ గారి దగ్గర హైదరాబాద్ లో షూటింగ్ జరుగుతుంది నాకు నాకు అలా నాన్న కూడా తెలియదు నాకేం తెలియదు ఎనభై ఐదులో వందే మాత్రం అని ఒక సినిమా తీశారు శ్రీకృష్ణ గారు దాంట్లో కొత్త వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి కొత్త అతన్ని స్టేజ్ నటుడు ఎవరు ఏమిటంటే మహానుభావుడు సుబ్బయ్య గారు విశాల్ సుబ్బయ్య గారు ఏమండి మీ క్యాంపు ఉందా కృష్ణ గారు మనం రెండు మూడు ఏళ్ళ క్రితం హైదరాబాద్ లో నాటి చూసాం అది చూసి వచ్చిన తర్వాత మీరు అన్నారు ఆ కుర్రాడు ఎవరో పని చేశాడయ్యా సినిమాకి కూడా భలే ఉంటాడు ఇప్పుడు వాయిస్ పర్సనాలిటీ బాగుంది అన్నారు అతను అయితే ఎలా ఉంటుంది అన్నారట అంటే నాకు తర్వాత తెలిసినట్టు చూసే అంటే ఆయన భలే గుర్తు చేశారండి ఆయన ఎట్ట పట్టుకోవటం అంటే అప్పుడు ఆయనకి బాగా దగ్గర ఉండేటువంటి ఒక మిత్రుడు ఉండేవాడు నాకు ఆ మిత్రుడు గడిపోయారు రమణ రెడ్డి వాడు నా అంటే హైదరాబాదు నాన్న బాబుకెళ్ళు నేను కావాలంటే నేను తీసుకురాగలను వారు రావడం నేను తీసుకెళ్ళటం జరగడం మొట్టమొదటి అందే మాత్రం రాజశేఖర్ మొట్టమొదటి సినిమా హీరోగా శాంతి హీరోయిన్ 
దాంట్లో మహానుభావులు చాలా మంది ఉన్నారు అక్కడికి నర్రా వెంకటేశ్వర రావు మంచి ఫామ్ లో ఉన్నాడు నర్రా వెంకటేశ్వర విజయశాంతి గారు రాజేంద్ర సుత్తివేలు ఇలా చాలా మంది ఉన్నారండి ముత్యాల సుబ్బయ్య గారు కూడా వ్యాసం వేశారు దాంట్లో వ్యాసం వేసినప్పుడు ఒక ఫస్ట్ షాట్ నాకేం తెలుసు మూడు వందల అరవై ఐదు అని అది మనకేం తెలుసు వచ్చు మనం నాటకాల నుంచి వెళ్ళినాం అది సింగిల్ టేక్ లో ఓకే చేశారండి అందరూ తప్పట్లు కొట్టారు ఇప్పుడు వై హరికృష్ణ గారు ప్రొడ్యూసర్ ఆయన ఏమండి బ్యాంక్ కదా స్టేట్ బ్యాంక్ మనకి ఇష్టం తీసుకొచ్చారంటే ఏదో ఆర్టిస్ట్ అనుకున్నా కానీ ఇంత ఇంత క్వాలిటీ ఉందని నాకు తెలీదు మీకు మంచి ఫ్యూచర్ ఉంది అది ఇదని మొదలెట్టాడు ఆయన నాకేమిటో అంత ఇంతగా అనిపించింది ఆ తర్వాత వందే మాత్రం తీశారు దాంతో నన్ను ఆయన మనసులో వేసుకుని నన్ను ప్రతి విగ్రహం జరగకూడదని ఆయన దాంట్లో పెట్టం అదే మీ అందరికీ తెలిసిందే జీవితం ఇలా సినిమా నటుడుగా ఇంతవరకు తీసుకొచ్చిందండి ఇందాక మీరు పద్మశ్రీ అని అన్నారు నేను అప్పుడు పద్మశ్రీ తీసుకున్నప్పుడు నాకు ప్రభుత్వం వారు చెప్పింది ఏంటంటే అక్కడ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వారు ఏమండి పద్మశ్రీ అని ఎవరన్నా అన్నా మీరు మాత్రం ఎక్కడ కార్డు మీద వాటి మీద పద్మశ్రీ అని వేసుకోవద్దు పద్మశ్రీ పురస్కార గ్రహీత అని వేసుకోవాలి ఎందుకంటే అది గౌరవే కానీ బిరుద్ కాదు అదే డాక్టరేట్ అయితే వేసుకోవచ్చు డాక్టర్ అని అదే ఇందాక ఇందాక ఇంట్రడక్షన్ లో కూడా నేను అలాగే అదే భారత ప్రభుత్వం చేతుల మీదుగా అందుకున్న పద్మశ్రీ అవార్డు గ్రహీత శ్రీ కోటా శ్రీనివాసరావు గారు ఇవాళ మనకి ఇష్టం చదివాను తర్వాత మీ యొక్క సలహా అండి చాలా థ్యాంక్స్ బాగా చెప్పారు చేతుల మీదుగా అన్నారు కదా అవునండి అవును ఎవరైనా చేతులతోనే ఇస్తారు కాళ్ళతో ఎవరు కదా అంటే అంటే వారి ద్వారా తీసుకుంటారు అని అదే వారు అంద మహానుభావులు అలాని వారు అందజేస్తారు అని చెప్తే బాగుంటుందని నా భావన అందరం చేసే పొరపాటే మళ్ళీ ఇప్పుడే కరెక్ట్ తీసుకుని చెప్పేస్తాను పద్మశ్రీ అవార్డు భారత ప్రభుత్వం భారత ప్రభుత్వం చే అందుకున్న పద్మశ్రీ అవార్డు గ్రహీత అనేది మనం అందరం చేసే పని అది పొరపాటే నేను కూడా కొత్తలో మాట్లాడితే ఎవరో మా గురువు గారు కదా చేతుల మీదుగా ఎందుకు రా చేతుల మీదుగా కాలం ఇస్తారా చెప్పండి ఇప్పుడు ఇందాక మీరు మాట్లాడుతున్నారు మనం ఒక బ్రేక్ తీసుకున్నాం దాని తర్వాత నేను ఇప్పుడు అడగబోయే ప్రశ్న ఏంటంటే మీరు మా పెద్దమ్మమ్మ గారైన సూర్యకాంతం గారితో మీ అనుభవాలు ఏంటి మీరు ఆవిడతో ఎప్పుడైనా నటించారా కలిసారా ఇందాక నుంచి నేను అందాం అనుకున్నాను నా గోవాలే ఉందండి అందరికి తెలుసు ఆ మహాన్ భావరాల గురించి మొదలెడతారేమో అనుకుంటున్నాను చాలా ధన్యవాదాలు గొప్ప విశేషం ఏంటంటే అసలు ఆవిడ గురించి నేను మాట్లాడటానికి నేను నాకు ఈ అవకాశం రావటం అనేది నా అదృష్టంగా ఫీల్ అవుతున్నా ఇది యథార్థంగా నా గుండెల్లో వచ్చిన చోట మాట ఎందుకంటే నిన్న మొన్న నా నా అసిస్టెంట్ ఉన్నాడు అండి రాజు వాడు మీ దగ్గర నుంచి ఫోన్ వచ్చింది అని అన్నప్పుడు నాకు ఒకటి చూపించాడు వాడు అన్ని వాడే చూస్తూ ఉంటాడు ఎందుకంటే వాడు చిన్నప్పుడు ఒక అదే తొమ్మిది పదేళ్ళలో ఉంటాయేమో అప్పుడు అప్పుడు వచ్చాడు నా దగ్గర నా దగ్గరికి మరి ఇప్పటిదాకా ఉన్నాడు ఎన్ని ఏళ్ళ నుంచి ఉంటున్నాడు వాడు నా అన్ని మంచిన పెళ్ళైంది వాడికి అబ్బాయి పుట్టాడు ఎంతనండి అలాంటి వారు దొరకడం కొంచెం కష్టం ఎందుకంటే మనిషి ఇవన్నీ పక్కన పెడితే నమ్మకస్తుడు ప్రాణమైన ఇస్తాడు నాకు కోసం అంత మంచి కుర్రాడు వాడు ఫోటో చూపించాడు నాకు 
ఎవరు రా ఇది అన్నాను సూర్యకాంత్ అండి అన్నాడు అరే అలా ఏంటంటే చాలా యంగ్ ఏజ్ లో దాన్ని ఎవరినన్నా ఉందంటారే ఆ పిల్లలు ఆ మనుషులు ఆ ఇది నేను గుర్తుపట్టలేకపోయానండి ఏదో ఉంటారా అన్న అన్నప్పుడు వాడు మాట అన్నాడు అది ఆవిడికి ఈ ఫోటో తీసి యాభై ఏళ్ళు అయింది కంటేనే ఏదో చెప్పాడు యాభైలో పంతొమ్మిది వందల యాభైలో తీసిన పుట్టు అండి పుట్టుటండి అని చెప్పాడు అది అంటే అప్పటికి నాకు ఆరున్నర సంవత్సరాలు ఏడు సంవత్సరాలు అండి నలభై నాలుగు ఆవిడ ఆ ఫోటో యాభై అంటే అప్పటికి ఆవిడ కనీసం పద్నాలుగు పదిహేను ఏళ్ళు అన్నా ఉన్న ఉంటాయి కదా ఆ రోజుల్లో చూడండి మరి ఆవిడ గురించి వాళ్ళు నేను ఏం మాట్లాడాలి తల్లి కంటే గొప్పది ఆవిడ మతంలో నాకు అలాంటి ఆవిడ గురించి నేను మాట్లాడటం అనేది నిజంగానండి నా హృదయపూర్వంగా చూస్తాను చాలా చాలా సంతోషం నేను కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను మీరు ఆవిడ గురించి చెప్తున్నారు అంటే అంటే నాకు ఊహ తెలిసాక నాకు సినిమాలు ఈ టీవీల్లో ఆవిడ రావడం ఇవేవి నాకు తెలీదు ఎందుకంటే అప్పుడు నేను సెకండ్ గ్రేడ్ లో ఉన్నప్పుడు ఆవిడ పోయారు సో సెకండ్ క్లాస్ కి లోపు నాకు మంచి నాటకాలు ముమ్మరంగా ఉన్న రోజులు అండి సినిమాలు ఇప్పటి నైన్టీ ఫోర్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ పదహారు ఏళ్ళు అయింది ఆవిడ పోయి ఆ మహానుభావరాలు గురించి నిజంగా తలుచుకుంటే ఇందాక కొంచెం వాయిస్ చౌక అయింది చూసారా అవునండి ఎమోషనల్ అయ్యారు అది చాలా గొప్ప విశేషం అండి ఆ మహానుభావరాల గురించి మాట్లాడాలంటే ఆవిడ మహానటి అంటానండి ఆవిడ ఆ నిజంగా మహానటి ఆ రోజుల్లో సావిత్రి గారు భానుమతి గారు ఎంతో మంది ఉన్న రోజుల్లో ఒక క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా నాకు ఆవిడది ఊహ తెలిసిన తర్వాత ఆవిడ సినిమాలు చూస్తున్నప్పుడు నటుడుగా అసలు ఈవిడ ఏమిటి పెర్ఫార్మెన్స్ అసలు ఏమిటి ఎలా ఎలా వచ్చింది ఈవిడికి అనుభవం నాకేం తెలియదు ఆశ్చర్యపోయేవాడు అవి నిజంగా నటం తలుచుకుంటే మొట్టమొదటి సినిమా నేను చెప్పుకోవాలంటే కన్యాసం దాంట్లో పక్కేమో కావుకా జానక్ గారు ఛాయాదేవి గారు అలాంటి మహాన్ నటులు మరి సిఎస్ఆర్ ఆంజనేయులు గారు వీళ్ళందరూ మహానుభావుల గోవిందరాజు సుబ్బారావు గారు వీళ్ళందరూ ఉన్నంగా ఆవిడ ఆవిడ నటించినటువంటి నటన ఈ రోజుకి తలుచుకుంటే ఇప్పుడు వేసాలు చూస్తుంటే ఇస్తా ఆవిడేనా ఈవిడ అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆ సూర్యకాంత్ అయినా ఈవిడ అనిపిస్తుందండి ఎంత ఆహాభావాలు ఆ తర్వాత ఆవిడ దగ్గర నేను నేర్చుకుంది ఏంటంటే ఆవిడ జనరల్ గా వేస్తే మహానటని ఎందుకు అంటున్నానంటే నాలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది మహానుభావులు ఎంతో మంది ఇప్పుడు ఆవిడ కాలంలో ఎంతో మంది మహానటులు మన గోవిందనాథ్ శాస్త్రి గారు మన ఇందా గోవిందరాజు సుబ్బారావు గారు లింగమూర్తి గారు వంగర్ సుబ్బయ్య గారు అలాగే మరి మన మన పాంబులాలు పుచ్చుకున్నంత తనుగుగా ఉండి మన ఈయన మన బా ఏంటండి బజాడ చిన్న కూడా రామన్న పంతులు గారు గారు అలాగే మరి ఎంత మహానుభావులు ఎలాంటి నటులు ఉండేవారండి వాళ్ళతో ఆవిడ నటిస్తూ తన స్టైల్లో ఆవిడ ఎక్కువ వేషాలు తర్వాత వేసింది ఉండే అక్కడైనటువంటి వేషాలు అది అన్ని ఒకటే వేష ఏంటంటే వేస్తే లక్ష్మీ సౌభాగ్యవతి లేదా గంగా భాగ్యవతి సమాంధ్రాలు ఉండే వేష అన్నిట్లో ఎన్ని వందల సినిమాలు అండి ఆ తర్వాత చూసుకుంటే మరి నిజంగా ఎలాంటి సినిమాలు అండి మీరు చూసే ఉంటారు భార్య భర్తలు తోడుకోరాళ్ళు ఇలాంటి సినిమాలు చూసుకుంటే రాత్రి వచ్చింది శ్రీమంతుడు అని ఒక సినిమా నెట్టిగా చూశాను దాంతో గుమ్మడి గారు మహానుభావులు అందరూ నక్షత్రం ఉంటే ఆవిడే విలను అసలు ఏమని తెలుగు ఆడుకుందండి సినిమా అలా చూస్తూనే ఉండిపోయాను ఆవిడ వేస అంత గొప్ప మహానటి
అలాంటి ఆవిడే నిజంగా భార్య భర్తల్లో చూసుకుంటే రేలం గారి పక్కన గెటప్ చేసుకుని ఆయన ఊరి నుంచి రాగానే ఒక పాట ఇంత చక్కటి సంభవ ఇంటిలో ఉండగా ఇతరులతో పని ఏమి నాకు అని చెప్పి రేలం గారి చరణం ఆ చరణానికి ఆవిడ డ్యూటీ చేసి నిజంగా అలాగే తోడుకోవడంలో ఒక చిన్న బిట్ అండి ఇప్పటికీ ఆ రోజుల్లో ఎరగబడిన వారు మా చింతనాలు ఆ సినిమా చూస్తూ ఆయన వేలం గారిని గగ్గయ్య గారు ఆ వెనకాల తలకు ఉన్నటువంటి ముడి ఇవన్నీ కట్ చేయించి స్కూటర్ మీద ప్యాంట్ షర్ట్ వేసి తీసుకునించి తీసుకొస్తాడు రాగానే శ్రీకాంతం గారు వైఫ్ ఆవిడ ఆయనకి వేలం గారికి ఆయన్ని చూసి ఒకపాటి లోపలికి వెళ్ళి చీపిరి పట్టుకొస్తుంది ఆయన అంగారు పడిపోయి ఆవిడ దిష్టి తీసి అవతల వారే ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్ లో ఉండేటువంటి మీరే నవ్వుతున్నారంటే ఆ రోజుల్లో ఎంత సున్నితమైన డైలాగ్ గురించి నటన బాబా అలాగే ఆ తోడుకోడంలోనే ఆ పిల్లాడి చిచ్చు కొడుతూ ఉంటుంది వేలం గారు అంటారు ఎందుకంటే అలా చావ కొడతా ఉంటే చిచ్చు కొడుతున్నానండి పిల్లాడి అండి చిచ్చు కొడుతున్నట్టు లేదు చావ కొడుతున్నట్టు ఉంది సరిచేసి అంటుంటాడు అలాంటివి అసలు ఆ క్యారెక్టర్లో ఎంత నేటివిటీ ఉండేదండి అదండి ఆ తర్వాత ఇంకా ఇప్పుడు ఏం చెప్పుకోవాలంటే నా అదృష్టం బాగుండి ఏ జన్మలోనో నేను చేసుకున్నటువంటి పుణ్యంతో ఆ మహానుభావురాలతో నాకు తెలిసి మూడు సినిమాలు యాక్ట్ చేశానండి గట్టిగా కాంబినేషన్లో ఒక్క సినిమా ఇంకోటి చేసినట్టు ఉన్నాను వన్ బై టూ అని దాంతో నేను వారి కాంబినేషన్ ఆవిడ గారు కూడా చేశారు శివనాగేశ్వర గారు దర్శకత్వం మరి దాంట్లో నేను ఉన్నాను లేదు నాకు డౌట్ ఒకవేళ ఉన్నా ఆవిడ కాంబినేషన్ ఉండిపోలేకపోవచ్చు అందుకే నా జ్ఞాపకం నేను చెప్పాలి శ్రీధర్ మన మన శరత్ గారు శరత్ గారి డైరెక్షన్ లో బంధువులు వస్తున్నారు జాగ్రత్తగా సినిమా దాంతో అమ్మగారు నటించింది ఆ రోజు నిజంగా అంటే చాలా మంది చెప్తారు అనుకోండి నేను కలగం లేదు అది నాకేదో అది జరిగింది జరిగింది ఆవిడ నటన అంటే అంత కొంచెం అంత అనుకోండి ఏమైనా అనుకోండి అంత ఇది కాదు కానీ మనసులోంచి వచ్చే మాట అండి మనసులో నేను ఫీల్ అయినటువంటిది ఒక నటుడిగా ఇవాళ నటిస్తున్నాను జాగ్రత్తగా ఉండాలి అని అనుకుని వెళ్ళి ఫస్ట్ ఆవిడతో నటిస్తూ అంటే నా షార్ట్ అయిన తర్వాత ఆవిడ కూడా రండి ఎంత ఎంత కల్చర్ ఎంత సంస్కారం షార్ట్ అయ్యేంత వరకు నన్ను మాట్లాడుతుందా సరే నన్ను ఏదో గుర్తుపట్టలేదేమో మహానుభావురాలు అనుకున్నాను ఆ తర్వాత నమస్కారం అమ్మ అంటే గుర్తుపట్టానండి మీ పేరు బాగానే కదా ఈ మధ్యన సినిమాల్లో చాలా బాగా వస్తున్నారు చాలా మంచి నటులు అవుతారు మీరు మంచి చిత్రం ఉంది అండ్ నన్ను ఆశీర్వదించి ఎలా సంగతి అండి అని అంటే నాకు కొంచెం ఇమోషన్ అయ్యి కొంచెం కళ్ళ నీళ్ళు కూడా కొంచెం ఇదిచ్చినాయి ఆ తర్వాత ఆ తర్వాత జంధ్యాల గారి సినిమా అది ఒకటి మహత్తరమైనటువంటి వేషం మహేష్ గారి హీరో దాంట్లో కూడా కాంబినేషన్ రోడ్ వేస్ ఇద్దరు ఆవిడ కూడా ఎంత గొప్పగా నటిస్తుందో ఆ స్కూల్కి ఆ నరేష్ కి పుట్టినరోజు అంటే టైలర్ దగ్గర నుంచి బట్టలు గుర్తు పెట్టామని క్లాస్ లో చెప్పాను మీరు అమ్మాయి మీరు ఏమనుకోవద్దని పక్కకి పిల్లలే చిన్న పిల్ల డ్రెస్ కుట్టినట్టు కుడతాడు అని ఆవిడ ఎడ్ చేయాలి అట్టగా ఉంటుంది కాస్త నాకు దండం పెట్టమని అతను ఉంటే అని ఇక్కడ వెనకాల తిరిగిపోవడం ఆ కామెడీ అసలు ఆవిడ ఎక్కడ ఎంత చెట్టిల్ అండి ఎంత మంది నటులు నేర్చుకోవాలి ఆవిడ దగ్గర అవన్నీ ఎంతో అనుభూతి అండి ఆ మహానుభావురాలతో చాలా మంది చేస్తుంటారు ఆవిడ చేస్తే బోళ్ళు ఉంటుంటే చాలా ఇదండి నిజంగా ఆవిడ నటం చూసి అంత ముఖ్యం వెళ్ళాలో చేతి భోజనం తింటే ఎవరు మర్చిపోతారు చెప్పండి ఎవరు నేను విన్నాను చాలా సార్లు ఆవిడ షూటింగ్ వచ్చిందంటే కనీసం ఐదు ఆరు మందికి కనీసం మినిమం ఐదు ఆరు మందికి సరిపోయే క్యారియర్ వచ్చేది అందరూ ఆవిడ పిలిచిపోయినా అందరూ అమ్మ క్యారియర్ వచ్చిందని చేరేవారు 
ఆవిడ పాపం స్వీట్లు చెప్పి అన్ని చెప్పేది ఆవిడ ఎంత నటనలో ఎంత గయ్యాలో మా మనిషిగా అంత గొప్ప మనిషి ఆ అమ్మాయి ఆవిడ అంత నమస్కారం అందరూ చెప్పడం విధంగా అదొక గొప్ప అనుభూతి అండి ఆవిడ ఆవిడ ఈ ఈ జనరేషన్ తెలుసుకోవాల్సింది నేర్చుకోవాల్సింది ఆవిడ దగ్గర చాలా ఉంది లేడీ ఆర్టిస్ట్ అదండి చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఆవిడ గురించి చెప్పారు ఇందాక నుంచి మీతో మాట్లాడడానికి ఒక నలుగురు ఆత్మీయులు మీకోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు నేను వాళ్ళ కాల్స్ తీసుకుని మళ్ళీ మీతో మాట్లాడతాను నమస్కారం అండి గుర్తుకొస్తున్న షోకి స్వాగతం ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు హలో అండి యశ్మి గారు నేను శ్రీలక్ష్మి కేడా నుంచి నమస్కారం శ్రీలక్ష్మి గారు మనతో పాటు కోట శ్రీనివాసరావు గారు ఉన్నారండి మాట్లాడండి వింటున్నానండి అదే ఆ మూవీ గురించి హాయ్ హాయ్ నాయక అండి కోట గారు మూవీ నేను నాది నమస్కారం నమస్కారం పాదాభి వందనం అండి మీరు దూరంగా ఉన్నా కూడా మాకు మీ ఆశీర్వాదం కావాలి నమస్కారం చాలండి పాదాభి వందనం అన్న అక్కల అంత గొప్పవాడి నేను కాదు అయ్యో అయ్యో చెప్పండి సార్ మీరు ఎన్ని మూవీస్ చేసినా గణేష్ మూవీలో హైలైట్ యాక్టింగ్ అండి మీరు గణేష్ మూవీలో మాత్రం ఆల్మోస్ట్ ఆల్ నేను వెంకటేష్ గారితో చేసిన సినిమాలన్నీ మంచి సక్సెస్ అండి నాకు నా కెరియర్ లో గణేష్ లో ఇప్పటికీ నాకు గుర్తుందండి ఒక సీన్ ఉంటుంది మొత్తం మోటర్ వచ్చేసి ఆ రాత్రి పూట అతను ఇంటికి వచ్చి మాట్లాడతాడే అది కాదండి అది శత్రు అది శత్రు గణేష్ అనేది ఇది వెంకటేష్ హాస్పిటల్ కంటే కూడా మొట్టమొట్ట ఇంటికి వచ్చి మాట్లాడతాను ఒక సీన్ ఉంది బెదిరిస్తారు కదా వచ్చి బెదిరించడం ఏదో ఉంటుంది చీకట్లో వస్తారు అవును నాకు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ లేదు నాకు షేర్ ఉన్నారని నేను కుప్పతో నాకు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ లేదు కుప్పతోట్లో ముష్టోటి పెరిగినట్టు తప్పటి నుంచి నేను ముష్టి వాళ్ళతో ముష్టి వచ్చిన కుష్టి వాళ్ళతో కుష్టి అయ్యయ్యయ్యయ్యా సిసిసి అందులో కుక్కలు కూడా ఉండవయ్యా అలాగ ముట్టి వచ్చిన ఇలాట్లో టికెట్లు అమ్మిన నా పెళ్లి మర్డర్ ఎప్పుడు చేసిన అనుకున్నావు పద్నాలుగు ఏళ్ళకి అంటే బచ్చగా నీ చెట్టి మీద మర్డర్ అన్నట్టు ఏం చేయాలి తమ్మి నీ బతకాలి తమ్మి అని ఆ డైలాగ్ ఎంత బాగుంటాయో అదేనండి ఒక మంచి మాట చెప్తాను నిజమైన మాట నేను ఉరికి గప్పాలు కొట్టుకోవడం కాదమ్మా నేను కొంచెం కొండల బరదలు కొట్టినట్టు మాట్లాడే మనిషి నేను ఇన్ని వేషాలు వేసినా మీరు నమ్మండి నమ్మకండి ఏ వేషం నాకు ఓ రెండు రోజులు ముందు తీసి ఉండాలి అని నాకు చెప్పింది ఒక్క వేషం కూడా లేదండి ఏ వేషం అయినా ఒక గంట ముందు వెళ్తాను అయ్యా ఇలా అనుకుంటున్నాను శ్రీనివాస్ గారు మీ భావం కూడా ఏదైనా చూడండి తింటే యాడ్ చేద్దాం అని అనుకో ఏదో తోచిన చేయటం అలా నటించడం సక్సెస్ అయిపోయినాయి నన్ను కన్సల్ట్ చేసి కొన్ని వేషాలు ఉంటే ఒక అయిపోయారు అది ఏంటంటే మేకప్ లో ప్రోటీన్ కాదండి ఏదో బట్టలు చేయి సినిమాలే ఉన్నాయి కంటిన్యూటీ ఉన్నాయి ఇలాంటి మాట్లాడుతున్నా అది నా గొప్పతనం కాదండి భగవంతు నాకు ఇచ్చినటువంటి మీకు మీ కుటుంబ సభ్యుల అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు నమస్కారం అండి గుర్తుకొస్తున్న ఈ స్వాగతం ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు నమస్కారం అండి నా పేరు వింధ్య నేను మెల్బర్న్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను 
కోట శ్రీనివాస్ గారు మీకు నమస్కారం భావివందనం నిజంగా మీతో మాట్లాడగలగడం ఇవాళ నాకు చాలా నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను మీ సినిమాలు చాలా యాక్టింగ్ అంటే చాలా చాలా ఇష్టం అండి మీకు చాలా అభిమాని అయితే మీకు ఇష్టమైన ప్రశ్నలు ఆస్ట్రేలియా ఆస్ట్రేలియా మెల్బర్న్ నుంచి మాట్లాడుతున్నారండి నమస్కారం అండి అయితే నాకు రెండు ప్రశ్నలు ఉన్నాయి మీకు మీరు చాలా మంది డైరెక్టర్స్ తో పనిచేస్తారు కదా అందులో మీకు చాలా బాగా అంటే నటించడము ఆయన కింద నటించడం బాగా అనిపించిన డైరెక్టర్ ఎవరు ఒకటి రెండవది జంధ్యాల గారితో మీ అనుభవాలు ఏమైనా చెప్తే వినాలని ఉంది మీరు పనిచేసిన డైరెక్టర్స్ లో మీకు చాలా అంటే ఇష్టంగా పనిచేసిన డైరెక్టర్ ఎవరు మీరు ఎవరి కింద చాలా మంచి అనుభూతితో ఎంజాయ్ చేస్తూ పనిచేస్తారు అని అది చెప్పడం కష్టం అమ్మా ఎందుకంటే సినిమా అనేది ఒకటే ఉంటే ఎంతో మంది మహానుభావులు ఎన్నిపోయిన దాకా మీరు చెప్పారు జంధ్యాల గారు అలాగే రాఘవేంద్ర గారు కోటి రామకృష్ణ గారు రవిరాజ పిన్సేట్ గారు మరి ఎంతమంది అండి పూర్ణమంత్రి డైరెక్టర్ జంధ్యాల గారు ఇలాగా మన కామెడీ డైరెక్టర్ ఇంకా ఉన్నారు ఎంతో మంది చాలా మంది డైరెక్టర్లు నాతో అద్భుతమైన వ్యాసాలు వేయించారండి కానీ ఈవీవి సత్యనారాయణ గారు ఎక్కువ సినిమాలు ఎక్కువ వేసాలు వేయించారు నాతో ఆయన నా హృదయపూర్వక నమస్కారం ఆయన రుణం ఎలా తీసుకోవాలో తెలియదు ఎందుకంటే ఆయన సినిమాలు చూసుకుంటే ఆమె తాళి అలాగే ఇంట్లో ఇల్లాలు వంటింట్లో పిల్లలు మా నాన్నకు పెళ్ళి ఇలాంటి సినిమాలన్నీ ఎంత గొప్పగా ఉంటాయి తెలుసు కదా అసలు అందులో ఆమె సినిమా ఎంత గొప్ప వ్యాసం కదండి అలాగా ఎంతో మంది అండి ఒక రని ఉంది ఏ సినిమా కా సినిమా అండి ఇప్పుడు మనం ఏమైనా కాలేజీ ఇప్పుడు పది మంది లెక్చరర్ ఉన్నారు ఎవరు సబ్జెక్ట్ బాగా చెప్తారని చెప్తారు సోషల్ మాస్టర్ బాగా చెప్పేవారని కాబట్టి అది అందరూ నాకు ఇష్టం అండి ఎవరి మీద ఒక మీద అందరూ మంచి డైరెక్టర్ మీరు కూడా మంచి వారు కష్టా ప్రశ్న చేశారు కాబట్టి అలాగే జంధ్యాల గారితో చెప్పాలంటే హలో వింటున్నానండి జంధ్యాల గారి గురించి చెప్పాలంటే వారితో నిజంగా ఆయనతో ఉన్నటువంటి అనుభూతి వేరండి నాకు పెద్దవాడిని బాగా ఆయనతో పరిచయం ఉంది నాటకాల ద్వారా ఆయన రచనలో నటుడుగా మంచి నటుడు నాటకాల్లో ఆయన రచనలో ఒక మాట చెప్పాలంటే ఆయన మాటలో అమ్మతనం ఉంటుందండి ఇప్పుడు ఆయనది ఒక మాట చెప్పాలంటే ఆ రోజుల్లో చేసింది హాస్యం అండి ఇప్పుడు వచ్చేది కామెడీ మరి హాస్యానికి కామెడీకి ఎంత తేడా ఉందో మీకు తెలుసు కాబట్టి ఆయన గొప్పతనం ఏంటంటే ఆయన మాటలు కానీ ఆయన హాస్యం కానీ ఆయన సన్ని ఆయన సన్నివేశాలు కానీ ఎప్పుడైనా ఎవరైనా ఎన్నేళ్ళ వాళ్ళైనా ఎక్కడైనా ఎవరితోనైనా మాట్లాడిపోదు చెప్పుకోదు కానీ ఇప్పుడు కూర్చోండి వాళ్ళే చెప్తారు మీరు కుటుంబ సమేతంగా చూడదగ్గ సినిమా అని ఎవరు చూడమన్నారు చెప్పండి అన్నమయ్య మనం ఏమన్నా ఉళ్ళ వాళ్ళతో కలిసి చూసామా చూసామా కాదు కదా అది చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అలాగే ఆయన సినిమా చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అయితే నా యొక్క ఎంత గీతు ఉంటుంది అందులో మన ప్రవర్తన బాగుంటే మన పిల్లల ప్రవర్తన కూడా బాగుంటుంది అని చెప్పేటువంటి ఒక్క మాటని ఒక సినిమాగా తీసినటువంటి మహానుభావం అలాగే ఎన్ని సినిమాలు ఆహ్యా నాయక అలాగే నేను చచ్చినా కానీ బతుకుతే సినిమా ఆహనా పెళ్ళి అంట ఇలాగ ఎన్నండి అలాగా కాబట్టి ఆ మహానుభావాన్ని మర్చిపోలేనండి ఆయన గురించి ఒక మాట అండి ఆయన గురించి ఒకటే మాట వినండి ఇది ఒక్కటే మాట ఏమి లేదండి ఆయన దగ్గర ఆవిడ ఆయన భార్య గారి పేరు అన్నపూర్ణమ్మ ఇప్పుడు చక్కగా క్రమంగా వండి పెడుతుంది ఎవరు వెళ్ళినా 
అలాంటిది వాళ్ళు ఇంటో ఆయన ఇంటో చాలా మంది భోజనం చేసి ఉండొచ్చు నేను కూడా చాలా సార్లు చేశాను కానీ అందరూ భోజనమే చేశారు నేను మాత్రం నా జీవితంలో ఆయన గురించి ఒకటే చెప్తానండి ఆయన అక్షరం తిని లక్షలు సంపాదించాను ఆయన అక్షరం తిని నేను లక్షలు సంపాదించాను ఆ మహానుభావుడికి నమస్కారం నమస్తే అమ్మా మీకు కుటుంబ సభ్యులందరికీ నా నమస్కారం మనతో పాటు ఇంకా చాలా మంది ఆత్మీయులు ఉన్నారండి సో గుర్తుకు హలో అండి నా గుర్తుకొస్తున్న షోకి స్వాగతం ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు హలో అండి ఓం ప్రకాష్ అండి ఒడిశా రాష్ట్రం నమస్కారం అండి ఓం ప్రకాష్ గారు మనతో పాటు కోట శ్రీనివాసరావు గారు ఉన్నారండి మాట్లాడండి నమస్కారం శ్రీనివాసరావు గారు ఓం ప్రకాష్ గారు నమస్కారం హృదయపూర్వక నమస్కారం చెప్పండి ఎక్కడి నుంచి సార్ ఒరిస్సా రాష్ట్రం బరహంపూర్ ఒరిస్సా రాష్ట్రం ఒరిస్సా నుంచి నా దృష్టిని చెప్పండి మీరు కళాకారులు కళాభిమానులు కళా పోషకులు కళని పూర్తిగా జీవనాడిలో పెట్టుకుంటూ ఇన్ని సంవత్సరాలు ఇన్ని సినిమాల్లో అహర్నిశలు మీరు పెట్టి నిత్యము అందరినీ ఆనందపరిచారంటే మీరు జీవన్ ముక్తులు అండ్ మరి కారణ జన్ములని నేను భావిస్తున్నాను అంత మాటలు వద్దుగానండి నువ్వు నా భగవంతుని ఇచ్చినటువంటి అదృష్టం అంతే అంతకంటే గొప్పవాడిని కాదు నా పూజలో ఎవడు వచ్చినా అంతే ఏ నట్టు వచ్చినా అంతేనండి చెప్పండి సార్ మొట్టమొదటిసారి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ప్రొడ్యూసర్ ఎవరు మరి మీ నిత్య జీవితంలో గురుగారు చెప్పండి మీ మీ సినీ సినీ రంగంలో మీరు వేసినటువంటి పాత్రకి మీ నిజ జీవితంలో ఉన్నటువంటి పాత్రకి అనుసంధించే పాత్ర ఏ సినిమాలో వేశారు ఏముందండి నిజ జీవితానికి ఎలా సంబంధం ఉంటుంది మీరు ఆఫీసులో పనిచేసేటువంటి ఉద్యోగానికి ఇంట్లో మీ భార్య పిల్లలతో మీరు గడిపేదానికి సంబంధం ఉంటుందా ఇది కూడా అంతే అయితే వృత్తిలో కొంచెం తేడా ఉంటుంది మీ పని వేరుగా ఉంటుంది మా పని వేరుగా ఉంటుంది మీరేమో ప్రజలకు కావాల్సినటువంటి సాయం చేస్తుంటారు మేము ఇరవై నాలుగు గంటలు మిమ్మల్ని ఆనందపరుస్తూ ఉంటాం అంతేనండి తేడా కాబట్టి ఆనందపరచడం అనేది చాలా చాలా వే ప్రయాసాలతో కూడుకున్నటువంటి దాని భావన మరి మీరు ఇంకా ఎలాంటి పాత్ర వేయాలని మీకు ఉండిపోయింది ఇంకా ఒక ఒక ఏ పాత్ర ఇంకా మీకు అది లోపు ఉండిపోయింది వేస్తే వేయాలని అనిపిస్తుంది అని అని ఉంది మీకు అంటే అనిపించడానికి ఏం లేదండి దీనికి ఒక మంచి సమాధానం చెప్తాను వినండి ఆ రోజుల్లో సినిమా అంటే ఐదే ఉండేవి సాంఘికం పౌరాణికం జానపదం చారిత్రాత్మికం కౌబాయ్ ఐదు రకాల సినిమాలే ఉండేవి కాబట్టి ఏ నటున్న అడిగితే మీరు వేయాల్సిన వ్యాక్సిన్ ఏదన్నా ఉందా అంటే అది పలానా వ్యాక్సిన్ చేయలేదండి అది చేయాలని ఉంది అని చెబుతారు ఇప్పుడు అలా కాదండి అప్పుడు ఏమిటంటే సినిమా ప్రభావం ప్రజల మీద ఎక్కువ ఉండేది అందుకనే మీకు బాగా తెలిసి ఉంటుంది ఆ రోజుల్లో ప్రజల్లో రామారావు గారి కట్టు ప్యాంటు షర్ట్లు ఆయన వేసుకున్నటువంటి ఆ వెలుపుకుంటూ పోవటం ప్యాంట్లు నాగేశ్వరరావు అలాగే సోవన్ బాబు గారి కట్టు వాణిశ్రీ గారి చీరలు అలాగే సాధన గారి కట్టు క్రాఫ్ అది ఆరు వాళ్ళు ముందు పెట్టుకోవడం ఇలా ఉండేది ఇప్పుడు అది లేదు ఇప్పుడు సినిమా ప్రభావం మనుషుల మీద లేదు మనుషుల యొక్క ప్రభావం సినిమా మీద ఉంది కాబట్టి అంత తేడా ఉంది కాబట్టి అలా వేషం వేయాలి అనేటువంటిది అనుకోలేము ఏ రోజుకి ఏ వేషం వస్తుందో ఏం చెప్పగలం ఇప్పుడు పొలిటికల్ వేషం ఉంది నా లైఫ్ లో నేను కనీసం ఒక నూట యాభై సినిమాల దాకా పాలిటిక్స్ గా ప్రజానాయకుడుగా వేషాలు వేశాను మరి అన్ని ప్రజలు ఆదరించారు అంటే ఏమిటి నాకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆ వెరైటీ నేను పెద్ద గొప్పవాడిని కాదు నేను క్రియేట్ చేయలేదు నేను టీవీలో వచ్చినటువంటి ఈ అసెంబ్లీ సమావేశాలు బయట నాయకులు మాట్లాడే మాటలు ఇవన్నీ బ్రెయిన్ లో పెట్టుకుని ఏదన్నా దొరికితే ఒకటి అరా బ్రెయిన్ లో ఉంచుకుని ఏదన్నా సినిమాకి అవకాశం వచ్చినప్పుడు అవి పెట్టడం 
దానివల్ల ప్రజల్లో ఆదరణ రావడం ఇది తగ్గిందండి అంతేగాని పెద్ద ఇప్పుడు ఆ రోజుల్లో కాదండి అది నా అభిప్రాయం నమస్కారం మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు థ్యాంక్ యూ అండి హలో అండి గుర్తుకొస్తున్నాయి షోకి స్వాగతం ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు హలో అండి నా పేరు సౌజన్య నేను కాలిఫోర్నియా నుంచి కాల్ చేస్తున్నాను అమెరికా హలో అండి సౌజన్య గారు మనతో పాటు కోట శ్రీనివాసరావు గారు ఉన్నారండి మాట్లాడండి నమస్కారం అండి కోట శ్రీనివాసరావు గారు బాగున్నారా బాగున్నానండి చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈ రోజు మిమ్మల్ని మేము ఇలాగా మా రేడియోలో మీ వాయిస్ వింటూ మీకు కాల్ చేసి మీతో మాట్లాడడం అనేది మేము చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం అదృష్టం కాదండి ఆనందంగా ఉండేది మహిళలు ఇంతమంది నాకు ఫోన్ చేయటం అనేది నేను చెప్పుకోవాలి నా దృష్టి మీరు కాదు చెప్పమ్మా అయితే మీరు చాలా మంది తెలుగు సినిమా దర్శకులతో పనిచేశారు అలాగే మీరు రామ్ గోపాల్ వర్మ గారితో తెలుగు ఇంకా హిందీలో కూడా పనిచేశారు కదా హిందీలో హిందీలో సర్కార్ సిల్వర్ మణి సిల్వర్ మణి సిల్వర్ మణి సర్కార్ సినిమాలో ఎస్ అవునవును సర్కార్ సినిమాలో సిల్వర్ మణిగా చేశారు చాలా బాగుంటుంది అది మీది అయితే అది తర్వాత ఆ సినిమా గురించి రామ్ గోపాల్ వర్మ గారితో మీకున్న తీపి అనుభవాల గురించి మా కొంచెం చెప్తే మేము వింటామండి తీపి అనుభవాలు ఏమిటండి నాకు హిందీ కంటే కూడా ముందు అలాయాల నుంచి రామ్ గోపాల్ మన రామ్ గోపాల్ వర్మ గారితో బాగా పరిచయం ఉంది నేను ఎలా చేస్తాను నేను ఎలా అనుకున్నట్టుందని ఆయనకి బాగా తెలుసు ఆయన తీసుకెళ్ళి అక్కడ దిగారు కాబట్టి ఆయన గొప్ప విశేషం ఏంటంటే అందరు డైరెక్టర్ లాగా ఎక్కువగా ఊరితే ఇమోషనల్ గా మాట్లాడటం అలాంటివి ఉండవండి మన యొక్క టాలెంట్ ఆయన తెలుసుకుని దాని మీద ఊరికే డిస్కషన్ ఎక్కువ చేయరు వెళ్ళినప్పుడు కూర్చోబెడతారు ఏమండి ఇది సబ్జెక్టు మీ క్యారెక్టర్ ఇది కోట గారు మరి కాకపోతే ఏంటంటే మీరు ఆంధ్ర నుంచి వచ్చి బాంబేలో సెటిల్ అయినటువంటి వారు కాబట్టి మీ స్టైల్ అదంతా ఏమో తెలుగులాగా ఉంటుంది కానీ మీ ఇదంతా బాంబే నార్త్ స్టైల్లో ఉంటుంది ఇది మనకి తెలియదు ఇది మీ క్యారెక్టర్ యొక్క విషయం కాస్త ఆలోచించండి అని అన్నారు అంటే అప్పుడు నాకు ఎందుకో ప్రభుత్వం అప్పటికప్పుడు నా బ్రెయిన్లో ఒక మాట అన్నాను అయితే ఇలా అంటే అలా ఉంటుందండి మరి స్టైల్ బాగుంటే మగర్ మై ఉందండి అలాగా నాదంతా నేను తెలుగు అనే సౌత్ అనే కానీ బట్ నా యాక్షన్ అంతా కూడా నా ప్రాక్టికల్ ఇదంతా కూడా నార్త్లో ఉంటుందని ఒక భావన అది వినంగానే ఆనంద బాగుంది బాగుందని ఆ రైటర్ గారిని పిలిచి ఇవ్వటం ఇలా అండి కాకపోతే ఆయన గురించి గొప్పగా ఒక్క మాట చెప్తానండి నటుల దగ్గర ఆయన ఎవరు ఏమిటి ఆలోచించరు ఆయన దగ్గర ఉన్నటువంటి నటుల్లో ఉన్నటువంటి టాలెంట్ ఏమిటి అనేది గుర్తించి దాన్ని ఎక్స్పోజ్ చేయడానికి బాగా ప్రయత్నం చేస్తాను అంత మంచివాడు ఆయన అది చాలా 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 ధన్యవాదాలు అండి కోట శ్రీనివాసరావు గారు చాలా క్లుప్తంగా చక్కగా ఓపికతో మీరు మాకు అడిగినవన్నీ చెప్తున్నారు మీరు ఇంకా నేను నేను కూడా ఈ టీవీ వారిని అడిగాను ఏమండి కొంచెం తెలుగు ఆంధ్ర నుంచి ఫోన్లు కంటే కొంచెం ప్రవాసాంధ్రులు అంటే ఇతర దేశాల నుంచి అక్కడి నుంచి వచ్చే ఫోన్లు ఎక్కువ ఇవ్వండి మీరు 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 వచ్చారన్న వెంటనే అసలు ఈ దేశం ఆ దేశం అని లేదు ఇంకా నాకు అక్కడ కాలర్స్ ఇంకా ఆత్మీయులు ఇంకా వెయిట్ చేస్తూనే ఉన్నారు మీతో మాట్లాడడానికి కాదు కాదండి అందుకనే నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఇందులో ఒక చిన్న విషయం ఆనందంగా ఉంటుందండి ఎంతసేపు మనం ఇప్పుడు మీరు రామ్ గోపాల్ రామ్ గోపాల్ వర్మ గారికి 
మరి ఎక్కడి నుంచో కాలిఫోర్నియానికి అవిడ అడిగిందంటే నాకు ఎంత ఆనందంగా ఉంటుంది అదే ఇప్పుడు కాలిఫోర్నియా లేకపోతే మరి భద్రాచలం అండి ఖమ్మం అండి అంటే ఉన్న ఆనందానికి దానికి తేడా ఉంటుంది కదా అది నేను చెప్పేస్తే కానీ ఏదో ఆంధ్రాన్ని నేను కించిపట్టడం కాదు అభిలాష అన్నట్టు అది అంతకంటే అండి మంతపాటి కోట శ్రీనివాసరావు గారు ఉన్నారు మాట్లాడండి తప్పకుండా అండి శ్రీనివాసరావు గారు నమస్కారం అండి నమస్కారం నేను విజయవాడ అండి విజయవాడ మీరు ఇప్పుడే కాదు సార్ మీరు ఇప్పుడే చెప్పారు ప్రవాస ఆంధ్రులు అయితే నాకు కొంచెం హ్యాపీగా ఉంటుంది విజయవాడ వాళ్ళు ఇక్కడ వాళ్ళు అయితే నా హ్యాపీనెస్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అంటున్నారు అందుకనేనండి నేను వచ్చేసాను మీకోసం మాట్లాడాలని అసలు మీరు అహనా పెళ్ళి అంట చిత్రంలో మాట చెప్తాను అండి ఎంత ఎంత చెప్పినా ఏం చేసినా తల్లిపాలు తల్లిపాలే డబ్బా పాలు డబ్బా పాలే చెప్పండి కరెక్ట్ కరెక్ట్ అండి కరెక్ట్ గా చెప్పారు అహనా పెళ్ళి అంట చిత్రంలో మీరు ఆ అగ్గి పొల్లలు వేరుకోవటం అవన్నీ ఏరుకొని చేయటం అనేది అసలు అసలు ఎవరికి కుదరదండి ఆ సినిమా చేయటం మీరు తప్ప ఇంకెవరు ఆ పాత్రకి పనికిరారు అనిపించేలాగా చేశారు మెప్పించారు అది అనుకునేలాగా చేశా అంతే కానీ ఎవరు లేరు అనుకండి రోమహాంతాడు నాకు నాకు ప్రాప్తం ఉంది అది చేశాను అది గంజాల గారికి ఒప్పతనం పెద్దవాళ్ళు ఎక్కడ మేము మీరు ఉండేది మాది నున్నండి విజయ నూజిమిడి రూట్ అయ్యో నాకు నూజిబిడి వెళ్లే రూట్ లోనే మాది నున్నండి అలాగే గణేష్ చిత్రంలో విలన్ని పాత్ర అసలు అబ్బో నవ్వుతూ నా భవిష్యత్ అండి ఇప్పుడే మాట్లాడండి ఎవరు అడిగారు గణేష్ అని చెప్పమ్మా మరి మీ యొక్క చిన్న డైలాగ్ ఒకటి చెప్తా ఈ డెవ్వడ్రా బాబు నాకేంటి మరి నాకేంటి మరి అదేనమ్మా నా స్పెషల్ అయ్య నరకాసురా అంటే నాన్న అది బబ్బబ్బా ప్రతి వాళ్ళ నోటుల్లో కూడా మీరు ఈ మాట్లాడిన డైలాగులు ప్రతి వారు రిపీట్ చేస్తూ ఉంటే ఎంత ఆనందంగా ఉండేదండి అంటే అదృష్టం అండి అదే నేను చెప్తాను అది నేను చివరికి చెప్తానండి అదృష్టం ఈ దీని గురించి చివరిది తప్పకుండా సార్ తప్పకుండా మరి మీరు మా ఎన్ఆర్ఐ రేడియోకి అతిథిగా రావటం అలాగే అశ్విని గారు తీసుకురావటం అనేది మాకు చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది మీతో ఇలా మాట్లాడే అదృష్టం దొరికింది మాకు మీతో మాట్లాడే అదృష్టం నాకు దొరికింది అవకాశం దొరికింది ఆనందం అన్నది అదృష్టం ఏమిటండి నేనేం పెద్ద గొప్పవాడిని అని తీసుకువెళ్ళనే లేదండి మీరు అలా అంతంలోనే ఉంది నేను మామూలుగా మనిషిని కానీ కాబట్టి కొంచెం స్పెషల్ క్వాలిఫికేషన్ ఉన్నట్టుంది మనిషి సరే అది తర్వాత అదృష్టం తర్వాత చివరిలో నేను మానస్తాను ఒక తప్పకుండా అండి ధన్యవాదాలు అండి థ్యాంక్ యూ అండి ధన్యవాదాలు అండి నాది కూడా ప్రజా పక్కనే కంగారండి మీకు మీకు అందరికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారం హలో అండి గుర్తుకొస్తున్నాయి షోకి స్వాగతం ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు పినాసి అయినా సన్నాసి అయినా ఉన్నవాడే మనిషి డబ్బున్నవాడే మనిషి పినాసి సంఘం జిందాబాద్ జిందాబాద్ పిసినారి సంఘం జిందాబాద్ జిందాబాద్ నమస్కారం అండి కోట శ్రీనివాసరావు గారు అంత పెద్దగా అక్కడ మామూలుగా నమస్కారం ఉంది అండి ఎలా ఉన్నారు ఎక్కడి నుంచి వై వెంకట్రెడ్డి సూర్యాపేట జిల్లా హుజూర్ నగర్ మండలం తెలంగాణ భారతదేశం నుంచి అండి తెలంగాణ భారతదేశం నుంచి అండి చెప్పండి 
అవునండి ముందు భారత అసలు భారతీయులు అండి మీరు భారతీయులే మేము భారతీయులు అండి కాకపోతే ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో ఇలా చెప్పడం నాకు అలవాటు అండి మరి మీ డైలాగ్స్ అన్ని వింటున్నాం అండి ప్రతి ఘటన సినిమా దగ్గర నుంచి మీ డైలాగ్స్ అన్ని వింటున్నానండి మీ డైలాగ్స్ కావచ్చు ఆ సినిమాలో అక్కడక్కడ మీకు పెట్టేటటువంటి పాటలు కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా వింటున్నానండి సో మీరు నేను తెలుస్తుంది నాకు అయితే మీరు ఆకాశవాణి మీరు ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రంలో కొన్ని నాటకాలు వేశారండి అవి కూడా విన్నానండి నేను నాటకాలు వేయటం కాదండి ఆకాశవాణి అంటే ఎప్పుడు కూడా ఎప్పుడు పొరపాటు అట్లా అనకండి నాటకాలు చదివారు రైట్ రైట్ నా రైట్ అండి ఓకే మీరు ఎలా అంటే అలానే ఎందుకంటే నేను ముందుగా రేడియో శ్రోతని కాబట్టి ఇలా చెప్పడం జరుగుతుందండి నేను ఒక ఏం చేస్తుంటారు తమరు నేను మాది వ్యవసాయ కుటుంబం అండి నేను ఒక బ్లైండ్ పర్సన్ అండి బై బర్త్ బ్లైండ్ అండి నేను ఈ వ్యవసాయ పనుల్లో వాటిల్లో సహకరిస్తూ ఇలా ఎక్కువగా రేడియో వింటుంటానండి తెలుగువారు అయినప్పుడు తెలుగులో మాట్లాడండి రైట్ అండి నేను నేను పుట్టుకతో అంధుడినండి శ్రీనివాసరావు గారు నేను పుట్టుకతో అంధుడినండి మాది అంధుడినండి అంధుడినండి సో నేను అందుకనే వింటాను అని చెప్పడం జరిగిందండి చూస్తాను అని చెప్పకుండా వింటాను అని చెప్పాను కదా తెలియక కొంచెం మీరు అలాంటి జరు ఆ వ్యవస్థలో ఉన్నారని ఆ ఇబ్బందులు ఉన్నారని తెలియక కాస్త ఎక్కువ మాట్లాడుతుంటాను క్షమించండి లేదు లేదు అయ్యో మీరు పెద్దవారు ఇంతకీ నా క్వశ్చన్ అండి నా ప్రశ్న అండి ప్రశ్న ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు రకరకాల పాత్రల్లో రకరకాల మాండలికాల్లో మాట్లాడుతుంటారండి అలవోకగా మీరు ఇలా మాట్లాడగలగటానికి కేవలం అలా చూసి ఇలా మాట్లాడుతా ఉంటే కాదండి దానికి మీ యొక్క మీరు ఎలా దానికి తయారవుతారు మరి ఆ మాండలికాలన్నీ మీరు అలవోకగా మాట్లాడడానికి వెనుక మరి మీ కృషి ఎలాంటిదో చెప్పండి నేను రేడియోలో వింటానండి నమస్కారం అండి ఎవరి ఎవరికి కృషి అనేది ఉండదండి ఎవరికి ఇష్టమైంది అది దొరికినప్పుడు దాన్ని ఎక్కువగా అభినయించడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు అలా నేర్చుకున్నదేనండి నాకు ఎవరు దీనికి గురువులే ఉంటారు మీరు మాట్లాడినట్టు ఇప్పుడు నేను పాడినట్టు ఒక పాట పాడారు అది ఎవరు చెప్తారు మీరే నేర్చుకుని మీరే చేశారండి అలా నేర్చుకుందండి కాకపోతే ఏంటంటే నేను ఆ రోజుల్లో సరదాగా నేర్చుకున్నటువంటి ఆ ప్రక్రియకి ఈ రోజు నేను దాని మీద లక్షలు సంపాదించి మీ అందరితోనూ రేడియోలో మాట్లాడే అంత అదృష్టవంతుని అవటం అనేది భగవంతుడిచ్చినటువంటి ఒక గొప్ప అవకాశం నాకు అదండి నమస్కారం హలో అండి గుర్తుకొస్తున్నాయి అశోక్ స్వాగతం ఎవరు మాట్లాడుతున్నారండి హాయ్ అశ్విని నేను వినియా అని మాట్లాడుతున్నాను క్యాలిఫోర్నియా నుండి హలో అండి వినియా గారు మనతో పాటు కోట శ్రీనివాసరావు గారు ఉన్నారు మాట్లాడండి నమస్తే అండి కోట గారు బాగున్నారా నేను కాలిఫోర్నియా నుంచి మాట్లాడుతున్నానండి నా పేరు వినయా నమస్కారాలు చెప్పండి ధన్యవాదాలండి ముందుగా మొన్న జూలై టెన్త్ మీ పుట్టినరోజు జరిగింది కదండి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు మీకు బిలేటెడ్ గా నాకు మీ పాత్రలు చాలా ఇష్టం అండి మీరు కామెడీ పాత్రలు అయినా విలనిజం అయినా అన్ని అంతే ధీటు గా చేస్తారు అందులో స్పెషల్ గా చెప్పాలంటే నాకు ఆ నలుగురు సినిమాలో మీరు కొడుకులను నిలదీస్తారు కదా క్లైమాక్స్ సీన్ లో రాజేంద్ర ప్రసాద్ చనిపోయినప్పుడు అప్పటి వరకు బాగా డబ్బులు అంటే ఇదిగా ఉండి కొడుకులు నిలదీసే క్యారెక్టర్ నాకు చాలా ఇష్టం అదేంటంటే మీ నాన్న తలైన తాకట్టు పెట్టి అప్పు తీరుస్తా అన్నాడు వెళ్ళిపోయాడు కదా అందుకని నాకు ఆ తల ఇమ్మంటాడు అదేనండి అది నాకు అది లైట్ ఫెయిల్ అవుతుందన్న టైమ్ లో సాయంకాలం పూట చేసిన ఆఖర్ షాట్ అండి సింగిల్ టేక్ నిజంగా రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు హీరో ఆ షాట్ చూసి యాక్టింగ్ చూసి నన్ను సరదాగా మామ మామ అని పిలుస్తుంటాడు 
ఈసారి నంది కొట్టే చాపుకోవాడు అవునండి అండ్ ఆడవారి మాటలకు అర్థాలే వేరులే కూడా మీది వెంకటేష్ గారి రిలేషన్ చాలా వెంకటేష్ గారి కాంబినేషన్ తో రెండో సారి చెప్తాం చాలా మంచి సినిమా నేను మొదటి నుంచి ప్రదాక్ కూడా అదే అండి చాలా సంతోషంగా ఉంది మీరు ఎప్పుడు ఆరోగ్యంగా ఉండాలి ఇంకా సినిమాలో నటిస్తూ ఉండాలని కోరుకుంటున్నానండి అలాగే మీ ఆశీర్వాదం కాలిఫోర్నియా నుంచి మాట్లాడుతున్నాను నా పేరు సాయి కిషోర్ అండి బాగున్నారా సార్ నేను సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ గా చేస్తున్నాను ఇక ప్రాజెక్ట్ అయిపోయింది అనమాట ఇక ఇప్పుడు ఇండియాకి వచ్చే ప్రయత్నాల్లో ఉన్నా అనమాట అంటే ఫ్యామిలీ వచ్చేసి హైదరాబాద్ లో ఉంటారు అనమాట అవునండి ఇద్దరు ఇద్దరు పిల్లలు అనమాట అమ్మాయిలు అనమాట ఇద్దరు అమ్మాయిలే అనమాట వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అయిపోతున్నారు అదే ఇక వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అయిపోతున్నారు అనమాట ఇక వెళ్దాము అట్లా అని అదే ఆలో మీ మీ ఫిలిమ్స్ చాలా చూస్తుంటారు సార్ నేను యాక్చువల్ గా ఇవాళ మార్నింగే నేను సంతోషంలో ఈ వయసులో ఇలా ఉంటే ఆ వయసులో అనేది యూట్యూబ్ లో చాలా సార్లు చూస్తాను అనమాట ఇవాళ మార్నింగే నేను అవునండి నాకు అంటే మీరు ఒక మ్యారేజ్ లో చెప్తుంటారు కదండి డైలాగ్ అంటే వీళ్ళకి అస్సలు సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ లేదు అని బ్రహ్మానందం మీ దగ్గరకు వస్తారు వచ్చి ఇదంతా చాలా సార్లు చూసాను మొన్న మొన్న ఇది కూడా చూసాను అనమాట ఇంకొక మూవీ కూడా చూసాను ఏది జయము నిశ్చయమురాలు లే 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 అని చాలా అసలు అనమాట అవి ఎట్లా అంటే అవి అన్ని హృదయాల్లో చిరస్థాయిగా ఉంటాయి సార్ యాక్చువల్ ఆ డైలాగ్స్ మేము ఎప్పటికీ అనుకుంటూ అట్లా నవ్వుకుంటూ ఉంటాం అనమాట అయితే సార్ మిమ్మల్ని నేను ఒక్కసారి మిమ్మల్ని నేను ఒకసారి పదేళ్ల కింద చే నంబర్ లో ఒకసారి మీరు బీజేపీ నుంచి మీరు అప్పుడు ప్రచారం చేసేటప్పుడు నేను మీ మీ ఆటోగ్రాఫ్ తీసుకున్నాను సార్ నాకు బాగా గుర్తు అవును సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఎప్పుడు ఎల్లప్పుడూ ఆయుర్ ఆరోగ్యాలు ఆయుర్ ఆరోగ్యాలతో ఉండాలని ఆ వెంకటేశ్వర స్వామిని ప్రార్థిస్తున్నాను సార్ నన్ను కూడా మా ఫ్యామిలీని మా ఫ్యామిలీ దగ్గర తొందరగా వెళ్ళాలని దీవించండి సార్ మీరు మీరు మీ కుటుంబ సభ్యులు అందరూ ఆయుర్ ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాలతో సుఖంగా ఉండాలని ఆ భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నాను నేను హైదరాబాద్ కు వచ్చిన తర్వాత మిమ్మల్ని ఒకసారి కలుస్తాను తర్వాత కిషోర్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కాలింగ్ అండి నమస్కారం అండి గుర్తుకొస్తున్నాయి చోకి చాలా సంతోషమ్మా మంచి మాటలు చెప్పే మా మహా నటులు కూడా శ్రీనివాసరావు గారితో ఇలా మాట్లాడే అవకాశం కల్పించినందుకు ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ శ్రీనివాసరావు గారితో మాట్లాడుతానమ్మాండి నమస్తే శ్రీనివాసరావు గారు నల్లమిల్లి వెంకటరెడ్డి తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాయవరం మండలం మాచవరం నుంచి మాట్లాడుతున్నారండి చెప్పమ్మా చెప్పండి నిజంగా మీరు మొదటి నుంచి నేను కార్యక్రమం వింటున్నాను తెలుగు ఎలా చదవాలి ఎక్కడ ఏంటనే విషయాల్లో మీరు చెప్పినటువంటి విషయాలు శ్రోతలతో మీరు సమాధానాలు ఇచ్చిన విషయాల్లో నేను ఏం మాట్లాడితే ఏమంటారు అన్నట్టునే నేను ఫోన్ చేశానండి ఇప్పుడు మీకు మరి మీలాంటి విషయాలు చెప్పడం అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అలాగే ఈ నటుల గురించి వివరించడం వినటం శ్రోతల అభిప్రాయాలు ఇవన్నీ చెప్పడం అలాగే ఎవరైనా మన గెస్ట్ వచ్చినప్పుడు మాట్లాడాలనుకోవడం నా ఇష్టం అనమాట అండి నా అభిలాష ఆ రకంగా మరి ఈ రోజు నా అభిలాష నెరవేరినందుకు మీతో మాట్లాడినందుకు అలాగే మీరు ఆయుర ఆరోగ్యాలతో ఉంటూ చక్కని చిత్రాలు నటిస్తూ అందరినీ అలరింపజేస్తారంటంలో అతిశయక్తి లేదని నేను భావిస్తూ మరి మీరు ఇంకా టైం తక్కువ ఉంది అనుకుంటున్నాను నేను తొందరగా మాటలు ముగిస్తానండి శ్రీనివాసరావు గారు మరి ఉంటానండి నమస్కారం సార్ మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ భగవంతుడు ఆయుర ఆరోగ్యాలు ఇచ్చి ఆనందంగా ఉండేట్టుగా చూడాలని చెప్పి భగవంతుని కోరుకుంటున్నాను ధన్యవాదాలండి 
అశ్విని గారు ఉంటానండి వెంకటరెడ్డి గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి నమస్కారం అండి గుర్తుకొస్తున్నాయి షోకి స్వాగతం ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు నమస్కారం అండి ఇందిర గారు మనతో పాటు కోట శ్రీనివాసరావు గారు ఉన్నారు మాట్లాడండి నేను బాగున్నాను చాలా సంతోషం మీ షో ఎన్ఆర్ఐలో కనీసం వినగలిగాం అందుకు ఎన్ని సార్లు అనుకున్నాం మీతో మాట్లాడితే బాగుండాను కానీ మాకు అవకాశాలు లేవు అయితే మేము చాలా సినిమాలు చూసాం అయితే ఇంత వైవిధ్యంగా పాత్రలు చేస్తున్న చేస్తుంటారు కదా మీకు మీ జీవితం ఏవో ఏవైనా కొంచెం ఎదురవుతుంటాయా విశాఖపట్నం అండి నమస్తే అయితే మీరు ఇంత వైవిధ్యంగా పాత్రలు పోషిస్తుంటారు కదా అవునండి అయితే మీకు నిజ జీవితంలో ఎప్పుడైనా ఏవైనా ఇలాంటి వాటిలో ఏమైనా ఎదురయ్యాయా మీరు సినిమాల్లో నటించిన పాత్రలు ఏవన్నా మీరు నిజ జీవితానికి దగ్గరగా ఉన్నాయా అని అడుగుతున్నారు మర్చిపోతానండి సంవత్సరం పాట అయిపోయింది పద్దానికి ఏదైనా బంధువుల దగ్గర పెళ్లిలకు కానీ సంవత్సరానికి వెళ్ళి భోజనాలుంటే అటు ఇటు వడ్డీకి నా పిల్లలు ఏం వేసేవారు కాదు ఏమిటంటే సినిమా చూసేవారు పోని కట్టేసి తిన్నట్టుగా విస్తరం తీసుకుంటూ తినమనేవారు అలాగా జోకులు వేసేవారండి అండి చాలా సంతోషం అండి నిజంగా మీకు ఇంత వైవిధ్యం ఉందని మీ నటనలో మేము చూసి చాలా నేర్చుకుంటున్నాం అయితే మీరు ఇంకా ఇలా పాత్రలు ఎన్నో చేయాలి ఎన్నో సినిమాలు నటించాలి ఇంకా మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలి మీకు భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా ఆయుర ఆరోగ్యాలు చూడాలని వాళ్ళు ప్రార్థించా ధన్యవాదములు సార్ థ్యాంక్ యూ అండి ఇందిర గారు థ్యాంక్ యూ అండి యా సో ఇప్పటికి కొంచెం ప్రవాహం ఆగిందండి మీతో మాట్లాడే ఆత్మీయుల ప్రవాహం టైం సమయం కూడా మించిపోతుంది కాబట్టి నేను ఒక్క ఆఖరి క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని అడుగుతాను మా షో గుర్తుకొస్తున్నాయి ద్వారా ఈ జనరేషన్ మాట్లాడండి ఆహా కాదు కాదు నేను ఆఖరి ప్రశ్న అడుగుతాను అని అడుగు చెప్తున్నాను అంతే మీరు మాట్లాడండి మీ తర్వాత మా షో గుర్తుకొస్తున్నాయి ద్వారా ఈ జనరేషన్ వారికి ఏదైనా సందేశం ఇస్తారా ప్రస్తుతానికి అలా అనుకోండి ఇది ఆ పాత్ర అనుకుని ఇచ్చేయండి మా అందరికి కాదండి ఈ జనరేషన్ అంటే ఈ జనరేషన్ అంటే ఏముందండి జనరేషన్ అంటే మనం మారాం కానీ ఏం కాలం మారలేదు కుడు తూర్పుని ఉదయిస్తున్నాడు పరమడు అస్తమిస్తున్నాడు మరి అమావాస్య పౌర్ణం జరుగుతున్నాయి భూగొండంగా తిరుగుతోంది మరి చాలా వాద్య విద్య ఇవన్నీ పాటిస్తున్నాం చైత్ర వైశాఖం చేస్తాం ఇవన్నీ పాటిస్తున్నాం కాబట్టి కాలం కానీ ఏదో జనరేషన్ మనం మారామండి మనం మారుతున్నాం ఎవరు రామారావు గారు వెళ్ళిపోవటం ఐదు గంటలు పోవటం అంటే మనం కూడా వేసాం తర్వాత రైట్ ప్యాంట్లు వచ్చి ప్రేమ గోడలు చేయించుకుని రోడ్డు మీద పడుతున్నారు మళ్ళా ఇంక రేపు ఇంకేమవుతుందో మనం ఏం చెప్పలేం మనం మారాం కానీ వాళ్ళేం మారలేదు జనరేషన్ ఏం మారలేదు బాగానే ఉంది తర్వాత ఈ కొత్తగా వచ్చే వారికి నేను 
అంటే నాకు నా అనుభవం మీరు చెబుతున్నానండి కానీ పెద్దవాడిని కానీ పెద్ద గర్వంతో చెప్పడం కాదు నా అనుభవం మీద మీకు ఒక పిల్లలందరికీ చెప్తున్నాను ఎందుకంటే కాస్త పెద్దవాడిని వయసులో కాబట్టి డెబ్బై ఏడు ఏమి లేదండి ఈ సూర్యకాంతం గారి గురించి రెండు ముక్కలు సూర్యకాంతం గారి గురించి నాలుగు మొక్కలు మాట్లాడి తర్వాత మీరు మీ ప్రశ్న సమానం చెప్తా ఇటు వెళితే మహాన్ మహానటి గురించి మాట్లాడలేకపోతాను ఆవిడ గారు దీంట్లో నేను ఆవిడ గురించి చెప్పుకుంటే నాలుగు ముక్కలు చెప్తాను ఒకటి అంటే ఆవిడకి ఇంకొక రీప్లేస్మెంట్ లేనటువంటి మహానటి హీరోయిన్కి అందరికి ఉన్నారు కానీ అసలు ఆ హీరో ఆవిడికి రీప్లేస్మెంట్ లేనటువంటి ఒక మహానటి అందుకనే మహానటి అన్నాను దసరా బుల్లో లాంటి సినిమాలు సరదాగా ఉన్నా ఎవరెవరు పక్కన సంతారావు గారు కుమ్మడి గారు అంజలి గారు మరి నాగేశ్వరరావు గారు ఇలాంటి మహానుభావుల పక్కన చెడుగుడు ఆడేసింది ఆవిడ ఆ వేషం అలాగా రీప్లేస్మెంట్ లేదు రెండు ఒక సామెత్రిగా మిగిలిపోయినటువంటి ఓ మహానటి అన్ని బాగానే ఉన్నాయి కానీ మీ అబ్బాయి పెళ్లి కూదినట్టుగా మీ అమ్మాయికి చాలా బాగుంది అంత సంతోషం విన్నావా ఆవిడ అత్తగారు కొంచెం సూర్యకాంతం ఉంటా అని అంటారండి కదా సామెత్రిలా మిగిలిపోయినటువంటి ఒక మహానటి అలాగే మూడు చూస్తూ చూస్తూ సూర్యకాంతం అని ఎవరు పేరు పెట్టుకోరు అది గంజాల గారు తల్లి గారి పేరు సూర్యకాంతనే ఆయన ఎప్పుడు చెప్పినా అదే చెప్పేవాడు మీ అమ్మగారు అండి మా అమ్మగారు అనేవాడు కనుక వాళ్ళని ఉంటారయ్యా అని చెప్పి మా అమ్మగారి పేరు సూర్యకాంతం అనేవాడు ఎంత నిష్ఠగా ఉండేదో మంచి అలాగే నాలుగు సామెతగా మిగిలిపోవడం అనేది తర్వాత అసలు ఇక మనం నేర్చుకోదగ్గ నటికండి ఏదో నేర్చుకోవాలంటే ఆవిడ ఆవిడ నటం చూసి నేర్చుకోవాలి అంత గొప్ప నటి చెప్పండి పేరు సూర్యకాంతం కానీ ఆవిడ జీవితంలో అన్నపూర్ణ పది మందికి పెట్టి ఆనందించేటువంటి తృప్తి పడేటువంటి ఒక గొప్ప ఇల్లాలు అలాంటి ఆవిడికి పాదాభివందనం మనస్ఫూర్తిగా చేసుకుంటూ మీకు ఇక తర్వాత మీ పరిస్థితి ఇప్పుడు ఈ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి యువతరంలో నేర్చుకోవాల్సింది ఏమిటంటే మనకి పిల్లలు ఎలా అవుతుందంటే సాధన తక్కువ వాదన ఎక్కువ అండి ఇప్పుడు సాక్షాత్ కమిషన్ రాక పోలీస్ వచ్చి బాబు అందరూ సెంటర్లో ఉంటున్నాయన్న అందరూ కుడి ఎడప పక్క నడవండి అని చెప్పారనుకోండి ఆ సరే అనుకోండి సార్ కుడి పక్క నడిస్తే ఏమవుద్ది అని అడిగేటువంటి తత్వం ఏమవుతుందో ఏమన్నారు ఎడప పక్క నడవమన్నారు ఆయన చెప్పడేందుకు నీకు నడిస్తే కదా తెలిసేది కాబట్టి ఆ సాధన తక్కువ వాదన ఎక్కువ రెండు విజ్ఞానం పెరగాలండి మనకి ఇప్పుడు లండన్లోనూ అమెరికాలోనూ అంతా చదువుకునే వాళ్ళు కారణపడి వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడద్దు అంటే ఎలా మరి ఎలా బతుతారా అక్కడ కాబట్టి నే పరభాష బతుకు తెరిగిపోతుంది నేర్చుకోండి అంతే కానీ తల్లి భాష మర్చిపోవద్దు దాన్ని ఏమన్నారు మాతృభాష అన్నారు మాతృభాష తల్లితో సమానం బిడ్డ ఎదుగుదలకి మాతృస్థన్యం ఎంత అవసరమో బిడ్డ మానసిక వికాసానికి మాతృభాష అంత అవసరం అని నా అభిప్రాయం కాబట్టి అప్ప మాతృభాష మర్చిపోవద్దు నేర్చుకోండి అలాగే విజ్ఞానం పెరుగుతోంది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే విజ్ఞానం పెరగాలి ఇప్పుడు టెలిఫోన్లు ఇవన్నీ ఎన్ని మార్పులు వచ్చినాయి బయట ప్రపంచం ఎంత మారుతుంది కాబట్టి విజ్ఞానం నేర్చుకోవాలి పెరగాలి కానీ మన వాళ్ళు ఏంటంటే విజ్ఞానం పెరుగుతోంది జ్ఞానం మర్చిపోతున్నారు వదిలేస్తున్నారు అది తప్పండి ఆ జ్ఞానాన్ని మా వదిలి పెట్టకండి అది నా మా నా కోరిక అలాగే ఇలాగా తర్వాత ఈ కొత్త వాళ్ళకి నటులుగా వచ్చేవారికి నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఇంకా చెప్పాను సాధన తక్కువ వాదన ఎక్కువ మనకి ఇప్పుడు నేను నన్ను ఇవాళ ఇంత ఇంటర్వ్యూ చేసి 
మీరు చక్కగా మాట్లాడుతున్నారు ఏంటంటే ఏమిటి నాకు కాలు కోసం నేను నట్టుకుని అవడం అనేది పక్కన పెట్టండి ఎలా అయ్యాను నాకు నాకు మాట రాదు కష్టపడడం నేర్చుకోవడం గురువులు నేర్పడం ఇవన్నీ ఉన్నాయండి అది ఇప్పుడు నాటకం వెనకాల పడిపోయింది నాటకం ఎవరు చూడట్లేదు ఈ మాటలు మాట్లాడి నేను ఒప్పుకోనండి నాటకం ఎవరు చూసేది మనం వేస్తే వాళ్ళు చూస్తారు మనమే వేయకపోతే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు మరి ఇప్పుడు మా తమ్ముడు ఉన్నాడు శంకర్ రావు అని వారికి అరవై ఏళ్ళు అరవై అరవై ఏడు ఏళ్ళు వచ్చినాయి మరి వాడు ఇప్పటికి కూడా మరి ఎక్కడ నాటుకు ఉంటే గమాలు వెళ్ళిపోతాడు వేసి వస్తాడు తర్వాత ఇప్పటికీ నేను వింటుంటాను టీవీలో వాటిలో వస్తుంటాడు అప్పుడు సినిమాల్లో వచ్చాడు అది ఇప్పటికి కూడా మరి వారం వారం నాటకం నాటకం ఏదో వాడు వేస్తూనే ఉంటాడు కాబట్టి మనం వేస్తుంటే వాళ్ళు చూస్తారు అది మర్చిపోకండి అది వేయకుండా ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ టీవీ ప్రభావం ఎక్కువైపోయి ప్రతి వాళ్ళు ఏదో షూటింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది టీవీని ఆ రోడ్డు మీద వెళ్తుంటే అయ్యో ఎవరిని పిల్లవాళ్ళు ఏదో మర్చిపోయామని అసలు ఎవరు కథ బాగున్నారు నాయన ఏమండి ఆయన తడుగుతాడు శ్రీనివాస గారు ఇల్లు ఎక్కడ అని అంటే మీరు ఇల్లు ఎందుకు ఎక్కడండి ఇల్లు ఎక్కుతారంటే అని నా ఉద్దేశం ఇల్లు అక్కడ ఎక్కడ అని తేలి కాదండి ఎక్కడుంది అంటే ఇలా సొం దగ్గర అక్కడ ఉంది అక్కడ ఉందని ఏదో చెప్పి చెప్పే ఓ సీన్ ఉందనుకోండి అది ఎవరితోనూ చెప్పిస్తారు అది పది మంది చూస్తా వంద మంది లక్ష కోట్ల మంది చూసుకుంటా ఆయన ఉద్యోగస్తు అయితే మర్నాడు ఆఫీస్ వెళ్ళంగాని ఏదో మాట్లాడడం చేసి వాటితో పనిచేసేవాళ్ళు ఏమో మర్చిపోయాను రాత్రి నువ్వు అనగాని టీవీలో వచ్చావా అని అంటాడు అనగానే ఆయన అని ఆ నన్ను గుర్తుపడుతున్నారని ఆయన స్థాయిలు అంతా మారిపోయి అది అట్లా అనుకుంటే ఏమండి ఏంటి అంటే ఆయన టీవీకి ఎక్కడ ఉందండి ఓ పక్క ఆఫీసు ఓ పక్క టీవీలు ఇలా అని చెప్పి ఉంటే తప్పించుకోవడం తప్ప అంత శ్రద్ధ మనకి ఒకటి రావాలి అంటే ఒకటి కష్టపడాలి అది ప్రాప్తం ఉండాలి లేకపోతే రాదండి ఈ ప్రాప్తం అనే దానికి అమ్మ మంచి మాట చెప్తాను వినండి చెప్పండి ఇప్పుడు రామ రామ అవతారంలో ఆంజనేయుల వారు రామస్వామి రాముల వారికి ఎంత గొప్పగా చేశాడు మన కలియుగంలో రామదాసు గారు అంత గొప్పవారు ఆయన పాపం అంత రామయ్య ఉన్నారు అప్పు చేశాడు గుడి కట్టించాడు అందరూ ఆయన్ని మెచ్చుకున్నారు చావు కూడా సిద్ధపడ్డాడు అలా అంటే ఆయన చాపు అంటే చూడండి మరి రాములు వారు ఏం చేశారు అర్ధరాత్రి కూడా వచ్చి కానీసి ఆ గణపతి తోడు నిలిపాడు అలాంటి అర్భకుడు ఎవరు అడిగాడు ఏ రామా ఇది అన్యాయం కదా పక్కనే సెల్లో ఉన్నాడు రామదాసు మరి ఆ కానీసి కనపడ్డావు ఏమయ్యా రామదాసు బాగున్నావు అని ఒక మాట అన్ని పలకలు చేయబోయింది అని అడిగేస్తే ఇచ్చివాడా మీరు దేవుడు ఉన్నాడు అంటున్నాడరా వాళ్ళు లేడు అంటున్నాడు అందుకని వాడి కనపడ్డాను వాడు ఉన్నాడు అంటున్నాడు నేను కనపడి ఏం చేయను పైగా నా ఒరిజినల్ గా రాముడు అంటే అలా ఉంటాడు అనేది కనుక తానిస చూపిస్తే వాడు చూడలేదు అందుకనే రాముజీ లక్ష్మీజీ అని మారు వేస్తాడు వచ్చి కనపడి వెళ్ళిపోతుంది అంటే నాలాంటి అబ్బాయి అడిగాడు అయ్యా రామా మరి వీరి సంగతి అంటే ఏమి లేదురా నేను భక్తుడికి కనపడను భక్తుని ఐక్యం చేసుకుంటాను అన్నాడు అలాగే మహానుభావుడు అలాగే ఆంజనేయ స్వామి చూడండి సీత జాడ కానీ వచ్చిన నిన్ను కానీ శ్రీరఘు వీరుడు కౌగిటి నిన్ను కాని ఉదయానికి అద్ది అంటించుకుని ఎన్నో రీతిలో వదిలాడు కాబట్టి ఆ ప్రాప్తం అనేది ఉండాలి కాబట్టి నీ కోట శ్రీనివాస గొప్ప గొప్పవాడు అంటే నేను ఒప్పుకోనండి నాకు భగవంత్ ఇచ్చిన ప్రాప్తం అన్నిటికంటే ముఖ్యం ఏంటంటే మీలోను నాలోను ఎంత ఎంతో మంది ఉన్నారు ఆ రోజుల్లో ఎంతమంది లేరండి గొప్ప నటులు గోపీనాథ్ శాస్త్రి గారు లింగమూర్తి గారు మరి మరి వంగర సుబ్బయ్య గారు గోవిందరాజు సుబ్బారావు గారు అలాగే మరి నిన్న కూడా రావణ పంతులు గారు ఆ తర్వాత జనరేషన్ లో రంగారావు గారు ఉమ్మడి గారు మహానటులు మరి ఆ తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళు నిజంగా గోపాలరావు గారు కైకాల్ సత్యనారాయణ గారు తర్వాత గోపాలరావు గారు తర్వాత గౌతమ్ ప్రసాద్ ఇలా ఎంతమంది మహానటులు లేరు మరి వాళ్ళందరికీ దాక్కునేటువంటి ప్రాప్తం నాకేమిటి చెప్పండి పద్మశ్రీ పురస్కారం జరిగింది మరి ఎంత అదృష్టం ఉండాలి ఆ ప్రాప్తం అనేది ఉండాలి ఎందుకంటే మీకు నాకు ఎవరికైనా సరే పెద్ద గుమ్మడికాయ అంత టాలెంట్ దాన్ని ఏమంటారు 
నా దగ్గర ఉండదు పెద్ద గుమ్మడికాయ కానీ అహౌర్యంగా అంత అదృష్టం కూడా ఉండాలి ఆ రెండు ఉన్నవాడే కోత శ్రీనివాసరావు అంతేగాని పెద్ద మీకంటే ఏం గొప్ప వాడిని ఏం కాదు కానీ మనం చేసుకుంటూ మహానుభావుల అందరు కురవాళ్ళు అందరూ కూడా నేర్చుకోండి నేను చెప్పింది వినండి అంతే కానీ కోపడద్దు ఈ బాగు కోసం చెప్తాను నేను నటులుగా పైకి రావాలని చేయాలనుకుంటే ఇది కొంచెం ఇది కొద్దిగా పాటిస్తే కొంచెం మంచిది అది నా అభిప్రాయం అందరికి నమస్కారం అభిమానులు అందరికీ ప్రేమగా మీ అందరితో హృదయాల్లో ఇంత ఇంత నేను అందరి హృదయాల్లో ప్రేమ ఈ రోజు తెలియబట్టినటువంటి తెలుసుకోవటానికి నాకు అవకాశం ఇచ్చిన ఈ రేడియో వారికి మరి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటూ మీకోసం మీకోసం ఇంకొక ఆత్మీయులు వెయిట్ చేస్తున్నారండి ఇందాక నుంచి ఒక్కసారి వారితో కూడా మాట్లాడరా ఇవ్వండి ఇవ్వండి అమ్మా నమస్కారం అండి గుర్తుకొస్తున్నాయి అశోక్ స్వాగతం ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు నా పేరు రజనీకాంత్ అండి నేను కాలిఫోర్నియా నుంచి మాట్లాడుతున్నాను నమస్కారం అండి నమస్కారం అండి రజనీకాంత్ గారు నమస్తే కోటా గారు నమస్తే సార్ నేను కాలిఫోర్నియా నుంచి మాట్లాడుతున్నాను నా పేరు రజనీకాంత్ రావు రజనీకాంత్ గారు ముందుగా మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులు అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు చెప్పండి సార్ నా అదృష్టం సార్ మీ ఇలాంటి వ్యక్తులతో మాట్లాడుతున్నందుకు మీరు సార్ మీరు కనక మహాలక్ష్మి సార్ మీరు కనక మహాలక్ష్మి రికార్డింగ్ డాన్స్ గ్రూప్ లో మీకు నిర్మలమ్మ గారికి మధ్య సంభాషణ నాకు ఎప్పుడు గుర్తుండిపోతాయి సార్ ఎప్పుడు బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో నాకు ఎప్పుడు మధ్యలో గుర్తుండిపోతాయి సార్ ఎంత ఫన్నీగా ఉంటాయి అంటే అంత బాగా ఉంటాయి సార్ మీరు నైన్టీ నైన్ నుంచి టూ థౌజండ్ ఫోర్ వరకు ఎమ్మెల్యేగా చేశారు కదా సార్ మన విజయవాడ ఈస్ట్ నుంచి అయితే ఆ చేసిన ఐదు వేల్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో మీరు మీకు తీస్ మీకు సంతృప్తినిచ్చిన ఏదైనా చట్టాలు చేసిన ఏమైనా ఉన్నాయా సార్ మీకు సంతృప్తి సంతృప్తి ఇచ్చిన ఇచ్చినవి ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే చెయ్యలేకపోయినవి ఏమున్నాయి అని ఆ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో లాస్ లాంటివి అలాంటివి అయ్యా ఒక మహానటి చక్కగా మాట్లాడుకుంటున్నాం ఇలాంటి సంవత్సరం మీలో పాలిటిక్స్ ఎందుకు చెప్పండి చెప్పలే కాదు మీరు అడిగినాకి కదా ఎందుకంటే మీరు చదువుకున్నారు ఎందుకంటే మీకు తెలుసు ఏమి లేదు ఇవాళ రేపు అప్పటికి ఇప్పటికీ రాజకీయాలు ఒక్కటే అప్పుడు ఏంటంటే నిజాయితీగా ఉండేది దానికి సమాధానం చెప్పండి ఒక్కటే నేను సిన్సియర్ గా పనిచేశాను అది తర్వాత ఇప్పుడు ఏమిటంటే ఇప్పుడు తేడా పాత సాహిత్యాలు చెప్పినట్టుగా మనకి ఏమిటంటే రాజకీయాలు మనకి పాత సాహిత్యం ఒకటి గొప్పది నిద్రపోయేవాడిని లేపచ్చు నిద్ర నటించేవాడిని ఏం చేస్తాం అదండి పరిస్థితి అంతకంటే చెప్పలేను ఇక పాలిటిక్స్ గురించి వద్దు ఓ మహానుభావరాలు ఉన్న మాట చెప్పాను నాకు ఇంకొక ఆత్మీయులు మళ్ళీ జాయిన్ అయ్యారండి హలో అండి గుర్తుకొస్తున్నాయి షోకి స్వాగతం ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు నమస్తే అండి నమస్తే నేను వైజాగ్ నుంచి మాట్లాడుతున్నానండి నా పేరు లావరాజ్ అండి నమస్కారం అండి మనతో పాటు కోట శ్రీనివాసరావు గారు ఉన్నారు ఒకసారి మాట్లాడండి నమస్తే మిత్రమా శ్రీనివాసరావు గారు నమస్కారం అండి నమస్కారం సార్ వైజాగ్ అవునండి అవునండి విశాఖపట్నం నుంచి కాదా విశాఖపట్నం నుంచి అండి చెప్పండి అంటే మీతో మాట్లాడతానా మాట్లాడలేనా మిస్ అయిపోయినా అని అనుకున్నాను కానీ లక్కీగా మీరు మాకు పలకరించారండి చాలా మాకు సంతోషం అయితే నేను నేను ఏంటంటే మీ సినిమాలు ప్రతి గత నా స్టార్టింగ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు చూశానండి ఎన్నో పాత్రలు వేశారు ఎంతో మందిని మెప్పించారు కాకపోతే నేను అడిగే ప్రశ్న ఏంటంటే మీరు ఈ రోజు కూడా అరే ఈ పాత్ర నేను చేయలేకపోయినా అని ఏమన్నా మీకు ఎప్పుడే అనిపించిందా ఇందాక నుంచి మాట్లాడే విన్నారు కదా విన్నానండి విన్నాను విన్నారు మీ దగ్గర ఏమన్నా ప్రత్యేకత ఉంటే అది పెట్టుకుని 
అయ్యో ఇలాంటి చేయలేకపోయా అని అనుకుంటాను అది అంతకంటే ఏం లేదండి ఏదో మాటల చమత్కారం అండి మీది చాలా బాగా మాట్లాడు ఏముంది సార్ మనం మాట్లాడడం గొప్పవాళ్ళు ఏం కాదు ఇందా చెప్పానే మన దగ్గర పెద్ద పెద్ద గుమ్మరుగా అంత ఆ విద్వత్ ఉన్న భావంత అదృష్టం కూడా ఉండాలండి ఆ రెండు పైకి వస్తారు ఆ రెండు కలిసి ఆ రెండు ఉన్న వారే కోరుస్తున్న అవసరం అంతేగాని మీకంటే ఏం గొప్పవాడు ఏం కాదు ఇప్పటిదాకా మీరు చెప్పినవన్నీ అందరూ విన్నారు అండ్ నేను కూడా మీ గురించి అదే నా ప్రాప్తం నా అదృష్టం గురించి కూడా నేను ఒక్కసారి చెప్పుకుంటానండి నా లైఫ్ లో నాకు ఈ ప్రాప్తం దొరుకుతుంది మీతో నేను మాట్లాడతాను అని అస్సలు అనుకోలేదండి ఈ షోలో మీతో మాట్లాడడం ఒక అదృష్టంగా భావిస్తూ చాలా చాలా సంతృప్తిగా ఒక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మెమరీగా గుర్తుపెట్టుకుంటాను ఇంతకీ నేను చెప్పేది ఏమిటంటే మీరు అడిగారు బాగానే చెప్పాను మీరు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు నాకు చాలా చాలా సంతోషంగా ఉందండి అయ్యో ఇది నా అదృష్టం అండి ఇది వన్స్ ఇన్ లైఫ్ టైమ్ ఆపర్చునిటీ మీతో నేను మాట్లాడగలగడం మీరు మాట్లాడటం కాదు నేను అసలు దానికి ఆన్సర్ దానికి ఆన్సర్ చేసే అర్హత కానీ ఆ వయసు కానీ ఆ అనుభవం కానీ నాకు లేదు అంతే చాలా చాలా మంచి మంచి అంటే మా ఈ యంగ్ జనరేషన్ కి చాలా చాలా మంచి విషయాలు చెప్పారు వింటే ఖచ్చితంగా ఎంతో మందికి అది ఇన్స్పిరేషన్ గా ఉంటుంది అని అనుకుంటున్నాను కుర్రాలకి ఈ నాటకాలు ఇవి నేను ఏదో ఎక్కడ నేర్చుకుంటా ఇప్పుడు ఓకే ఆఫీస్ లో ఉద్యోగానికి వెళ్ళామనుకోండి మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా అని అంటారు అవునా అలాగే మరి అయిపోయే వాళ్ళప్పుడు ఏమైనా ఐదు వరకు ఏమైనా నాటకాలు వేస్తారా అని అడుగుతారు మరి ఏం చెప్తారు మీరు కాబట్టి అవకాశం లేనప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి మీ పిల్లలందరికి నేను చెప్పేది ఏంటంటే భగవంత తల్లగా చూసి ఆ ఏటీవీ సినిమా వారు మిగిలిన ఛానళ్ళు కూడా ఈ పాత్ర సినిమాలు చాలా గొప్ప సినిమాలు వేస్తున్నారు రోజు దయించి వాటిని ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు వాటిని చూడండి దానివల్ల ఏమవుతుందంటే వాకు శుద్ధి వస్తుంది డైలాగ్ రెండింగ్ వస్తుంది తర్వాత ఏమిటంటే నాటకాల అనుభవం లాగా ఒక రకమైనటువంటి ఒక శక్తి వస్తుంది మీలో ఎవరితో యాక్ట్ చేసినా ఇందా చెప్పారు అమితాబ్ బచ్చన్ గారితో అని భయపడలేదు నేను అది నేను గొప్పగా చెప్పడం కాదు ఆ ఎవరితో చేసుకున్నా ఏం చేసినా అయ్యో ఆయనతో చేసుకున్నా అనే భయం అలాంటివి ఉండవండి కాబట్టి ఆ ధైర్యంగా మనం చేయగలిగినటువంటి ఒక శక్తి వస్తుంది కాబట్టి ఆ పాత సినిమాలు ఎక్కువ చూడండి దానివల్ల ఇప్పుడు గుమ్మడి గారు రంగారావు గారు మహానుభావులు ఎంతో మంది వారి యొక్క డైలాగ్ డిక్షన్ కానీ ఆ పద్ధతి కానీ వింటే మీకు నటలో అంత నేర్చుకున్నట్టే లెక్క అది నా మనవి చెప్పమ్మా అంతేనండి ఇంక నేను ఇంక నేను అదే నేను ఏం చెప్పాలో కూడా నాకు తెలియట్లేదు ఎన్నెన్ని విశేష ఎన్నెన్ని విశేషాలు చెప్పారు ఎన్ని విషయాలు మాకు షేర్ చేసుకున్నారు నా గురించి జనరల్ గా తెలియదు ఎవరికమ్మా నాకు తెలియదండి వాళ్ళు చాలా విషయాలు తెలుసుకున్నారు పర్సనల్ గా వదిలేయండి అసలు బయట ఇప్పుడు నేను ఆర్టిస్ట్ గా నాకు నా గురించి తెలియంది ఏమని చెప్పండి కాకపోతే ఏంటంటే మీతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు కాస్త మంచి మాటలు చెప్పారంటే నాకు ఏం చరిత్ర ఉంది నాకు మాత్రం ఇంటర్వ్యూలు వ్యవహారం చేయడానికి నేనేమన్నా ఉపసత్యాగ్రహం చేశానా దండ పట్టుకుని ఏమైనా స్వతంత్రం కోసం పోట్లాడానా అవసరం లేదండి మీరు చేసిన పాత్రల వల్ల చాలా మంది మారు ఉండొచ్చు కదా మీరు చాలా మందికి ఏదో ఒక రకంగా ఇన్స్పిరేషన్ గా ఉండి ఉండొచ్చు కదా అవి మేము ఎవరైనా చేయలేకపోతున్నాం మేము చూస్తున్నాం అంతే మీరు నటి మీరు మూవీస్ లో చేసి ఒక ఇన్స్పిరేషన్ గా ఉన్నారు అలాగే కాకపోతే ఏమిటంటే అండి నటుడుగా ఇంత పేరు తెచ్చుకున్నాం కానీ మీకు నాలాగా చేయటువంటి మహానటులు ఎంతో మంది ఉన్నారు వారు అందరూ ఫేస్ చేసింది మేము కోల్పోయిన రెండు ఉన్నాయండి ఏమిటంటే భార్య పిల్లలతో కలిసి సరదా గడపడం చేయటం అది నా లైఫ్ లో నేను నటుడిన తర్వాత ముఖ్యంగా సినిమా నటుడిన తర్వాత బాగా కోల్పోయానండి నేలలో ఇప్పుడు తెలుస్తుంది ఏం కోల్పోయానండి 
రెండు ప్రపంచ జ్ఞానం నాకేం తెలియదు పొద్దున ఏడు ఏడున్నర ఏడు కూడా టాంగ్ కొట్టుకోవడం వెళ్ళటం ట్యాక్స్ చేయడం రాత్రి ఉంచుకుంటా లేక పన్నెండు అలా రావడం పడుకోవడం మల భోజనం లేవడం ఇదే తప్ప జీవితం ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుంది ఏమిటి జనరల్ నాలెడ్జి ఏమి లేదండి ఈ టెలిఫోన్ ఆపరేట్ చేయడం ఇవన్నీ కూడా నాకు తెలియవు నా మనవుడికి ఎక్కువ తెలుసు కాబట్టి అవి కొంచెం కోల్పోతామండి అది చేసినంతకాలం తెలియలేదు కానీ ఇప్పుడు ఒంటరిగా కూర్చున్నప్పటికీ అందులోనూ ప్రపంచం ఇవాళ మనం ఫేస్ చేస్తున్నటువంటి కరోనా ఈ తలకాయ నొప్పి ఒకటి ఈ మహమ్మారి దీనివల్ల అటు ఇటు కదలడానికి కూడా వీలు లేదు పెద్దవాడిని కాబట్టి ఎవరిని కదలొద్దని అంటున్నారు మంచే కదా మన మనిషి కోసం కాబట్టి అవన్నీ వారు చెప్పినటువంటి నిబంధనలన్నీ పాటిస్తూ ఉంటే ఒంటరిగా కూర్చోవడంతో మరీ కాస్త బ్రెయిన్ పిచ్చి పిచ్చిగా ఉంటుందండి అంతకంటే ఏం లేదు నేను లాస్ట్ లో మీ గురించి ఇంకొక మాట చెప్పి నేను ఇంకా షో ముగిస్తాను తెలుగులో ఒక మాట మీరు ఎన్ని ప్రయత్నాలు వేయచ్చు ఎందుకంటే మీరు ఛాన్స్ వచ్చిందని అడగట్లా ఓ మంచి భాష అభిమాని చక్కగా ప్రవర్తన మాట్లాడటం చేయటం అలాంటి తెలిసినటువంటి ఒక అమ్మాయి మరి తెలుగులో ఒక ఎస్విఆర్ ఒక ఎస్వి రంగారావు గారు ఒక సత్యనారాయణ గారు ఒక రావుగోపాలరావు గారు అలాగే ఒక కోట గారు ఇలా వీరి స్థానాన్ని ఇంకెవ్వరూ భర్తీ చేయలేని విధంగా నటించి పరిశ్రమకు వెన్నుదన్నుగా నిలిచారని అండంలో దాంట్లో ఎలాంటి అతిశయోక్తి లేదు అని నేను అనుకుంటున్నాను అండ్ నా మాట మన్నించి మీరు తెలుగు ఎన్ఆర్ఏ రేడియోకి వచ్చి మీ అమూల్యమైన సమయాన్ని మాతో ఉండి మాకు ఎన్నో మంచి మంచి విశేషాలు చెప్పి మీ అనుభవాలు మాతో షేర్ చేసుకుని నాకు ఇవాళ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి మీ ఎన్ఆర్ఐ కూడా నేను నమస్కారం చెప్పుకుంటున్నానమ్మా నా అభిమానులతో నన్ను ప్రేమించే వాళ్ళతో మాట్లాడటం కాదు వాళ్ళ ఫీజులు తీసుకుని నా పర్సనల్ విషయాలు సినిమా ఇవి ఉందండి ఎవరైతే నలభై ఏళ్ళ నుంచి ఈ సినిమాలో పడేస్తున్నా కాబట్టి అందుకని నేను సినిమా కబుర్లు ఎక్కువ చెప్పలేదు నన్ను క్షమించి అందరూ ప్రేక్షకుల ఈ మనసు మనసు విప్పి చక్కగా హృదయపూర్వకంగా పూర్వకంగా నన్ను దీవించమని కోరుకుంటూ సెలవు తెచ్చుకుంటున్నాను మీ కోట శ్రీనివాసరావు థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆ భగవంతుడు ఆశీస్సులు ఎప్పుడు మీకు మీ కుటుంబానికి ఉండాలని మీరందరూ ఆయుర ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాలతో సుఖ సంతోషాలతో చల్లగా ఉండాలని మేము కూడా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం అండి థ్యాంక్ యూ నమస్కారం నమస్కారం అండి సో ఈనాటి షో టైం ఎలా గడిచిందో ఎన్ని విశేషాలు ఎన్ని అనుభవాలు ఎంతమంది కాలర్స్ కాల్స్ చాలా చాలా బెస్ట్గా జరిగింది అని అనుకుంటున్నానండి తిరిగి వచ్చేవారు మరి మరొక మంచి గెస్ట్తో ఒక స్పెషల్ గెస్ట్తో మీ ముందుకి ఇలాగే వస్తాను సైనింగ్ ఆఫ్ నేను మీ ఆర్జీ అశ్విని గుర్తుకొస్తున్న ఈ షో విను వినిపించు ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చెప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఏ రేడియో